cómo se pasa un archivo de Revit para ya cuando ya tengamos ya diagramado a pasarlo a un PDF a poderlo llevar al plot o algo así un archivo más flexible eh, pues, de Revit a PDF lo que hicimos la clase de la clase anterior impresión ah no yo entré tarde profe ah ok eh, no, como pues, a las siempre, 8 simplemente tú le dices archivo imprimir y y pues debes de... Ah, por impresión. Sí, por impresión. Por de... Y, y ahí va... se pasa PDF y listo. Y ya lo, lo o sea, tú en tu máquina montas un, una, un generador de PDFs. Eh, el de, el, yo les compartí el Nitro y, o, o el Adobe, cualquiera, pues, cualquiera de esos que genera PDFs. Y cuando ya queda instalado el PDF, generador de PDFs en tu máquina, cada vez que abras un programa y le dices imprimir, él te da la opción de imprimir a ese y ya... Simplemente generas el PDF. Mira que cuando yo estoy acá y le digo archivo. ¿Están viendo mi pantalla? No. No. Ya te la comparto. A ver qué pasó. Juan, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien o no? Señor. Ah, bueno. Profe, yo también tuve problemas ahí. Yo no sé el compañero que acaba de entrar. Yo también tuve problemas con ese con este dal nitro porque siempre me da error y, y pues, no. No, pero ahí sí no, 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 no tendría como darle alguna solución a decirles qué hacer porque pues simple, teóricamente simplemente es bajarlo e instalarlo. Pues si quieren búsquenlo en otra Mac, en, pues en internet y lo descargan de otro sitio y, y tratan de instalarlo. Porque lo que sí sé, y porque ya me ha pasado con varios equipos, es que cuando él empieza a instalar programas y, y la máquina como a ponerle problema y a no dejarle, aunque a la gente no le guste, la mejor solución es copiar sus archivos importantes y formatear la máquina. Pues a la, gente no, a la gente no le gusta porque tiene mucha información ahí, porque les da pereza sacar las cosas, pero, pero por experiencia sé que... Tratar de arreglar un problema de instalación cuando los cosas no quieren dar, se pasa usted dos, tres días y no le da, y no le da, y no le da. En cambio, sacar el vaca de su máquina le cuesta una hora, dos horas y, y montar los programas, pues si paga los 50 mil pesos que le cobran, eso se lo hacen en, en dos horas, se lo hacen. O si usted lo sabe hacer, pues, pues uno invierte dos o tres horas en hacerlo. Y, y la máquina vuelve y queda limpiecita, sin con todo como recién montado trabaja mil veces mejor y, y de una vez le queda el respaldo a uno de su de su información eh, pues se los digo porque por ejemplo en esta máquina que, es, que estoy trabajando ahorita me ha pasado de todo no me instalaba una cosa, no me instalaba la otra hasta la vida me tocó instalar, me tocó que volverse a instalar pero bueno Listo, muchas. Eh, te voy aquí. Eh, Ana María, me ibas a preguntar algo de tu. de tu problema con la familia. Sí, profe, que no encuentro las zapatas. Ah, ok. Compárteme tu pantalla y yo les voy diciendo y, y a todos les va a servir porque eh, las zapatas tienen que ver con, con la parte de, de estructura, ¿no? Ay, profe, no te... del celo. Ah, ok. Eh, pues linda, mira, teóricamente, teóricamente, tú le dices archivo, bueno, aunque yo, yo, casi de el cuchillo de palo, yo um, instalé el Rey 2021 y no, no bajé las berracas, pues mira, me pasó a bajarlas. Pero teóricamente, ah. teóricamente tú le dices insertar y cuando tú le das insertar y vas a cargar familias, eh, en la carpeta, hay, te, te apareció una carpeta que te diga te diga foundation foundation y en foundation te tiene que aparecer mmm, zapata cuadrada que fue la que cargamos para cuando hicimos la clase en... vamos a ver si la encuentro en qué carpeta está profe foundation eh, en foundation sí eh, pero está en librería eh, si sí, está en librerías y entre librerías tiene que estar foundation Dame nombres que te aparezcan ahí, yo te digo cuál de ustedes sirve también. Pues Imperial, Metric y ah, bueno. todos los 
eh, me, me, métete, en, métete en Metric, por ejemplo. Ajá. ¿Y ahí qué carpetas te aparecieron? Eh, todas las de estructuras eh, y las normales como columnas, curtain panel. ¿No hay ninguna que haga foundation o cimentaciones? Foundation, no. Mm. Mm, no. madre. Antes yo miro en, en, en las diapositivas también está cómo se cómo se cómo se monta cómo se monta te veo por acá. A ver, vamos mirando aquí. Debe estar en fundaciones, fundaciones. La diapositiva 139 tiene como cargar la zapata. En estructuras, en estructuras te aparece eh, en cimentaciones, estructural, zapata rectangular te debe aparecer. Ok, voy a mirar la 139, ¿cierto? Sí, aproximadamente es la 139. Si tienes, a, Listo, si está, si tienes abierta la, la que envié a, a esta madrugada, sí. Sí, Entonces, voy la... a hacerle y te cuento si la encontré. Dale, no hay problema. Vale. Bueno, bueno muchachos, eh, ¿alguna otra pregunta? Cero preguntas, no hay más preguntas por ahí. Ok. Porque ahora no estamos tan pocos. Fue que el último día de clase no. Andan desaparecidos los muchachos. Bueno. ¡Ay, qué nostalgia! <risa> bueno. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Vamos a empezar con lo de coordinación, que fue donde quedamos la clase, la clase pasada. Para ese proceso de coordinación, voy a entrar a un proyecto nuevo. Vamos a hacer un... Eh, vamos a colocar cuatro columnitas y, y, dos, y cuatro paredes y cuatro ejes y con eso lo, lo, lo supervisamos. Entonces, estamos en un proyecto nuevo de tipo arquitectónico. Y en ese proyecto nuevo de tipo arquitectónico con unidades de metros, necesito que ustedes hagan cuatro ejes. Les van a decirle rejilla, hacen un, un eje vertical, otro eje vertical y dos horizontales. Y con esos vamos a trabajar. A este lo podemos llamar, como hemos hecho siempre, a... Y, ve. y le dejamos que entre eje tengamos 7 mm, metros, puede ser por aquí y por acá pueden ser 10 metros sobre ese elemento hacemos un murito ese murito le decimos que vaya conectado a nivel 2 y que sea un rectángulo que va entre los ejes y le hacemos un piso y con ese podemos hacer la parte de coordinación para que pues por lo menos me entiendan el concepto de coordinación pues, técnicamente lo único que tengo es esto Lo voy a guardar. Final. Okay. 
Bueno, me, me avisan cuando tengan las cuatro paredes, el piso y los cuatro ejes, por favor. Voy a colocarle de planta para recortarle las medidas. Recuerden muchachos que el orden de la presentación para la próxima clase nos vamos por orden de lista. Si alguien de pronto quiere estar de primero, pues simplemente me informa, ¿no? Yo lo que quiero, el grupo mío va a ir de primero y lo hacemos. Si no, yo tomo el orden de la lista, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el orden de la lista? Eh, ya, la, ya, la, ya la miramos acá. Ahora en qué orden está esa lista. En la lista está... Ahí están viendo Excel, por favor. Sí. Ok. Está por... Ah, está por apellido. A, B, C, está por apellido. ¿De acuerdo? Bueno. De acuerdo. Ok. No. ¿Y los, los amarillos que son, profe? Ah, los amarillos es que en su, esa es como una lista vieja. No, 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 no me había podido comunicar con ellos cuando recién empezamos la clase virtual. Es que perdieron el, el, el diplomado. Ah, el ¿Será? ¿Será? No, no, nada. no, nada, eso. Son los supercampeones. Eh, por ahí más o menos. <risa> Bueno, eh, oiga muchachos, no todos me enviaron el proyecto de el proyecto de, de la, del primer módulo, ¿no? Ojo oh, con eso. ¿Recibiste el mío, profe? Eh, sí. Ah, bueno. bueno. Listo, entonces ya tengo mis sedes acá. En este momento estoy como arquitecto. Hice este diseño. Digamos que este diseño me costó mucho trabajo elaborarlo. Y está mil horas ahí más o menos las la últimas dos semanas estoy luchando bueno entonces lo guardo ya quedó guardado de 7 por 10 entonces eh, creémosle unos tres niveles tres niveles para que pues para que tenga altura esto entonces me voy a dar una fecha de alzada y ahí me creo voy a dejar esto a 3.5 y voy a crear unos niveles dos nivelcitos más Entonces copio esto, le digo copiar y lo pego en los otros dos niveles. Entonces digamos que ya tengo, tengo varios pisos. ahí no hay nada raro, ¿no? Ya ustedes son expertos en, en esta parte. Listo. Pues técnicamente tengo esto así. Guardo mi proyecto y nos vamos a ir, vamos a ir para una para un proyecto estructural. Entonces le digo eh, nuevo, ese proyecto es un proyecto estructural y aceptar. Entonces estoy en una, en una plantilla estructural. Defino mis unidades y le digo puedo trabajar con metros. Podría trabajar con milímetros, no hay, no hay inconveniente, ¿no? Cada quien trabaja con las unidades que, que está acostumbrado. Normalmente a los estructurales les gustan mucho los milímetros. ¿Qué sucede ahora? ¿O cuál es mi recomendación? En planta no tenemos ninguno, ningún eje, porque se supone que los ejes deben de venir del arquitectónico. Y en alzada, en alzada, 
en alza, si sí hay unos ejes que, unos niveles que por defecto los, los pone a rey. Eh, borrémoslos. Las versiones nuevas dejan borrarlos todos. No, las versiones digitales, la, el, el número uno, no lo dejan borrar. ¿Por qué los vamos a borrar? Porque tanto los niveles como la grilla, pues tenemos que tomar como referencia la que venga del modelo arquitectónico. Si yo dejo estos acá, pues cuando traiga los del arquitectónico, pues voy a tener los ejes duplicados o, o ejes en diferentes posiciones que no son. Si ¿Sí es claro ese comentario. Está claro. Ok, sí. vale. Listo, entonces dejo, digamos que dejo en limpio mi proyecto, mi proyecto estructural. Y la forma de vincular un archivo, pues en Revit es insertarlo, es un link. Le decimos insertar, vincular un Revit. Me dice que cuál es, yo le digo que se llama final. Profe, qué pena me perdí. ¿Esa es una estructural? Sí, estoy en una plantilla estructural. Sí, de acuerdo. Entonces, estando en la plantilla estructural, estando en la plantilla estructural, eh, le digo vin, eh, insertar, vincular y busco el archivo que quiero vincular. Por defecto lo dejo de origen a origen. ¿Para qué? Para que todos los archivos se coloquen sobre la misma posición, como sobre el mismo cero. Y, y él me trae el proyecto. Si yo lo miro ya en planta, si yo voy acá... Ok. Todavía no tengo ningún nivel de referencia porque los borré, ¿no? Estos niveles los borré. No tengo ningún, ningún nivel de referencia. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la parte que dice colaboración. Colaboré. Le digo, quiero copiar y supervisar. Quiero usar el vínculo. Lo toco. Y me sale este menú. En este menú le voy a decir que quiero copiar. Copiar muchas veces múltiple y toco este toco este toco los cuatro pues lo selecciono los cuatro le digo finalizar y mire que automáticamente él me les pone un simbolito como un quiebrecito ahí cuando un elemento tiene este quiebre nos está diciendo que está okay. dime Hello. Estoy de volver, ya está Ok, no hay problema. Co copiar y, y monitorear desde ya, ahí, profe. Ya me devuelvo. Colaborar. Recuerden que si voy muy rápido me dicen, ¿no? No tengo afán de acabar hoy. <risa> sí, profe, muy rápido, muy rápido. A ver, despacio. Profe, va muy rápido. Está bien, de acuerdo. Eh, abrimos una plantilla, o sea, abrimos otra plantilla arquitectura. O sea. Me, le dije archivo, nuevo, proyecto, estructural, estructural y aceptar. Estoy en un proyecto estructural, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Sí. En este proyecto estructural pongo mis unidades en metros. Pues para que trabajemos con las mismas unidades con que viene el dibujo. Pero si usted quisiera trabajar el estructural en milímetros, no le pone problema, se lo acepta. Segundo, eh, en el estructural no tengo ejes porque los ejes los voy a sacar del arquitectónico. Y en el estructural tampoco debería tener niveles porque los niveles los voy a sacar del arquitectónico. Entonces mi recomendación, porque eh, aquí ya tenemos unos niveles, por defecto siempre trae dos. Entonces mi recomendación es que los borre, se los selecciona y le da a suprimir y le dice aceptar. Cuando usted hace eso, pues como no hay niveles, no hay ningún, ninguna vista de planta. Ya el navegador de proyectos no tiene vista de planta porque nosotros borramos todos los niveles y las plantas dependen de los niveles. Ahora, ya estando ahí, usted le dice insertar vincular Revit 
y busca el archivo arquitectónico que le compartió o que está en la carpeta compartida o que está en el Dropbox con el archivo que hizo el arquitecto a abrir entonces ese trae el archivo que hizo el arquitecto y efectivamente pues el archivo que hizo el arquitecto tiene sus niveles sus niveles como él los haya configurado como estos niveles son los que yo quiero tener acá en mi proyecto estudio Profe, una pregunta dime es que estoy haciendo así insertar vincular Revit y me sale una, un aviso que dice el vínculo no se puede volver a cargar porque está cargado en otro abierto ok mm. Fíjate si en, 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 gest, en Manage, en Gestionar, te está apareciendo en, en Manage Slim, te aparece aquí un archivo ya vinculado. Si ya te aparece aquí vinculado, dile que lo quieres eliminar y él te lo va a quitar de ahí, ¿de acuerdo? Gestionar vínculos. Manage Slim, ¿y qué lo tenés en español o en inglés? Sí, en español. Entonces, gestión de gestionar vínculos, sí. En gestionar, gestionar. Gestionar. Vínculos. Pero ¿dónde estás en gestionar vínculos? Dios mío. Míralo acá. Gestionar vínculos, listo. No, no aparece nada, profe. Y te paras en la opción que dice Revi, ¿no? Sí, no dice nada. ¿No aparece nada? Nada. Eh, a ver, compárteme tu pantalla, yo miro. Ay, estoy en otro computador, profe, me toca entrar por acá. Ah, muchacho, eh, a ver, entonces, eh, cierra, cierra todo lo que tengas abierto y abre de nuevo el estructural, por favor. Cierro, y... no, cierro, 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 listo, nuevo. Nuevo estructural. Examinar, me toca hacer toda la vuelta, C, ¿Eh? program data... ¿Será que estoy hablando de una plantilla que no es? Hey, ¿por, qué, ¿Por qué te está tocando dar todas las rutas y cuando uno la selecciona la primera vez ya sigue apareciendo? No, no me aparece nada, profe. Qué raro. Me toca hacer toda la ruta. Eh... Español. Y dice acá, estructural, análisis de Paul. Ese, ese está bien. Listo. Acción. Listo, ya la abrí. Ahora dile... Me voy, me, voy, me voy a la alzada y borro los niveles. Por favor. Listo, suprimir, salieron. Ahora hay que insertar. Ahora le doy insertar. Vincular, vincular Revit. Revit. Y vas busca y busca el archivo. Busca el archivo. Y la abrir. Y la vas a abrir. Listo, profe, ya. Ok. Ahora sí. Bueno, entonces. Algo estaba sucediendo. Algo, algo pasó. Ahora, ¿qué sucede? Mm, queremos, eh, necesitamos los niveles del arquitectónico. Entonces, para poder tomar los niveles del arquitectónico. Vamos a la opción que dice eh, colaborar. O colaborar. En colaborar, escogemos la opción que dice copiar y supervisar. Copiar y supervisar, ¿de acuerdo? Y dentro de la opción la, copiar. La, pantalla, profe. ¿La qué? La pantalla, por favor. Ah. Profe, a, mí me, a mí me lo montó de una vez con niveles. No, es que uh, él trae los niveles, pero son los niveles arquitectónicos, no son los niveles, no son los niveles estructurales. estructurales. Listo, entonces, ojo, mire. Entonces nos vamos a colaborar, colaborar, copiar y supervisar, copiar y supervisar, seleccionar el vínculo y toco un borde sí. y se, se, se sombrea, pues se selecciona. Entonces ya cuando se selecciona aparece un menú acá, el menú de supervisar, sí. y en ese menú pues hay una opción que se llama copiar, copy, y cuando llamo copiar y activo la casilla de múltiple, selecciono todos los ejes y le doy finalizar y automáticamente me los crea ya en el proyecto, me los crea ya en el proyecto y aparecen con un rayito acá. No. ¿No aparecen con un rayito? No. Pues madre. Vamos a supervisar, no va a costar trabajo. Eh, a ver, despacio. Cuando ustedes le dieron 
copiar y activaron la casilla de múltiple y hacen un clic sostenido acá arriba y bajan y lo sueltan acá hasta ahí no ha pasado nada solamente está seleccionado no se deja no se deja, no se deja seleccionar eh, fíjate, 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 compárteme el tuyo yo veo Vale, ojo, Bingo. No, ninguno más. A, un, a otra persona que no le esté funcionando, pues yo, yo miro a él. A mí ya. Ok, ¿qué, qué, qué hiciste es diferente? Nada. No, profe, es que le había dado el chulito y no le había dado el finish de la barra. Ah, ok. Vale, vale. Bueno, entonces voy a retomarlo yo. Voy a retomarlo yo, por favor. La secuencia, la secuencia es... La secuencia es... Voy a compartir la pantalla. Entonces voy. Le digo copiar. Múltiple. Selecciono todos los ejes. O todos los niveles y le hago bien finalizar de la barrita y después ahí ya aparece que están referenciados ya están copiados ya están supervisados pero aquí sigue habiendo el finalizar el visto bueno que hay que dárselo cuando usted le haga clic en ese visto bueno ahí sí ya le copió los ejes pero qué sucede como los ejes se los copió de color negrito de color negrito significa que no, no todavía no son visibles en el proyecto se acuerdan que cuando nos quedaba un eje negrito no era visible en el proyecto entonces tenemos que ir a la vista decirle que son vistas de diseño vistas de plano qué pena vista, plano de planta y aquí seleccionar los, los que queremos que se vean y darle a aceptar cuando hacemos eso, ya en el navegador... Profe, ¿dónde, dónde te metiste? ¿Dónde? Plano, plan View. Me fui a, a Vista. Floor plan. Vista Floor Plan, ¿de acuerdo? Floor Plan. Y seleccioné los que estaban aquí en el listado. Los cuatro. Y le dije aceptar. Y ya me aparecen, ya me aparecen los cuatro niveles. ¿Se acuerda que no teníamos ni un solo nivel porque lo borramos todos? Inclusive me aparecieron dos de los ejes. Vamos a ver si es que eso, eh, los otros dos ejes no me aparecieron porque están por fuera de la, de la, si están por fuera de la regla. Si lo, si lo ven aquí. Ahora, estos dos, mire que no fueron copiados. Algo pasó con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a colaborar. Le decimos que queremos copiar. Seleccionamos el link. Le decimos copiar. Múltiples. Y tocamos este eje 2. Y este eje 1. Cuando le digo finalizar. Y de nuevo aquí en supervisar. Le digo finalizar. Ya los ejes deberían estar aquí. Ahora sí. Teóricamente estos ejes. Vamos a ver, ya sacaron. aquí ya aparecieron ¿sí? y ya acá pues son ejes que son de este proyecto ahora yo no mire que si los arrastro ¿cómo? mire que hay dos que dicen uno ¿sí ven? ¿por qué hay dos que dicen uno? y deben de haber dos que digan ah de pronto bueno los, 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 yo lo copié el uno ¿va? en planta me es más fácil copiar entonces le digo supervisar, colaborar copiar, selecciono el link copiar, quiero copiar múltiples y quiero copiar estos dos ejes y quiero copiar este le digo finalizar y le doy visto y le digo finalizar si lo toco ya el eje 2 está acá mire. y aquí también ya hay un eje A y hay un eje B no se vayan a confundir ojo oh. Los dos que acabé de sacar son los nuevos, los que acabamos de copiar para supervisarlos. Porque los otros 
son los que hacen parte del link. Si yo este link lo ocultara, si yo lo ocultara, pues me quedan los ejes que copié. ¿sí ven? ¿Está claro el comentario? Aló, muchachos. Muchos, mucho silencio el último día. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo? Yo creo que voy a entrar acá a WhatsApp porque el profesor ya está ahí. ¿Les pasó, ¿Les pasó algo que están tan calladitos? A mí no. Creo que a mí no. Yo, voy a, yo, yo no puedo hacer eso que usted está haciendo de mover los ejes. Cuando voy a. Cuando paso el cursor, simplemente se resalta, pero no me, no me deja hacer nada. Ensaya una cosa, ensaya una cosa. Estando en planta, estando en planta, eso, ya te digo. Como yo oculté, yo oculté el elemento, yo lo oculté, pues si yo me voy a, a manage o a gestionar, aquí... Listo, mira. Hazlo, hazlo, voy a borrar los ejes. Voy a borrar los ejes que yo copié. Voy a borrar. Ya no, ya no los tengo. Entonces, estando en planta, mira que no me los deja tocar ni me dejan hacer nada con ellos. Porque son los del modelo. Entonces, ¿qué hago ahí? Le voy a decir: gestionar, eh, colaborar, copiar, supervisar, copiar múltiples selecciono estos copiar y supervisar seleccionar vínculo copiar múltiples los selecciono los selecciono finalizo aquí y finalizo acá cuando hago eso ya me lo deja tocar y ya me lo tiene que dejar arrastrar ensáyalo así por favor ¿de acuerdo? ¿listo muchachos? Sí, profe, ahí vamos, o ahí voy. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ya copié los ejes del modelo arquitectónico. Ya copié los niveles. Bueno, voy a ver si los tengo copiados. ¿Cuándo me doy cuenta que los tengo copiados? Porque cuando lo toco, me deja seleccionarlo y aparece este rayito, este quiebre. ¿Para qué me sirve haber copiado los ejes? Primero, pues porque... Tengo, ya tengo los mismos niveles, los mismos ejes del arquitectónico. Yo no me preocupé por dibujarlos, por volverlos a medir, nada. Simplemente tomé los de él. Porque esos son los que, con que yo necesito trabajar, ¿de acuerdo? Ahora, voy a, hacer, voy a guardar mi proyecto aquí, mi estructural. Todavía no le he hecho nada más. Simplemente estoy copiando y supervisando. Voy a llamar final estructural. Y lo voy a cerrar. Voy a cerrar todo para que no me quede nada abierto. Listo. Ya no estoy en él. Voy a abrir final. Que es el arquitecto. Y supongamos. Supongamos que el arquitecto decidió. Que en el primer piso. En el primer piso. Esto ya no iba a ser de 7 metros. Sino que esto iba a ser de 8 metros. Entonces él cogió y corrió sus muros y hizo pues todo su proceso. Eh, como no tenía amarrado los ejes las cosas, pues acá no había quedado corrido, listo, no hay problema. Listo. Entonces, si lo miran 3D, pues el cambio que hizo fue este. Vemos que amplió esa, ese primer piso. Listo, salvamos. 
teóricamente, si este va a ser el B y en el, y el segundo piso hacia arriba tengo una nueva pared por acá, pues de pronto tengo un, un eje que se va a llamar 1' o A' o 2', porque están, están en medio de los dos. Entonces, si yo me voy para el segundo piso, teóricamente aquí debería existir un nivel que sería un nivel A prima porque apareció nuevo Listo. que es el que va a gobernar los, eh, los muros de ahí para arriba listo, ya hice los cambios eh, guardó su información el arquitecto cerró su información cerró entonces coge el estructural y va y abre su proyecto entonces de entrada le dice mire hay un ejemplar que está vinculado que necesita ser revisado de entrada te manda el primer aviso diciéndote que algo pasa aceptar entonces qué sucede abrió el proyecto como nosotros le metimos le metimos un nuevo eje a prima y sigue estando el A y el B que él ya tenía puesto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a la opción de colaborar. Y le decimos, queremos revisar. Revisión de coordinación. Cuando vamos a revisión de coordinación, seleccionar el vínculo y lo tocamos. Él nos saca aquí un mensaje diciendo, mire, su grip, hay un detalle en, la, en una grilla. Y cuando yo lo abro aquí, me dice, vea, hay una grilla o una rejilla que fue movida que es esta rejilla que se llama B entonces él pregunta ¿sé ¿qué quiere hacer con eso? ¿rellen o aplazar? ¿posponer o aplazar? ¿quiere rechazar? ¿quiere aceptar la diferencia? ¿o quiere modificar la modificar la rejilla? ya dependiendo de su criterio pues usted decide si eso lo va a aceptar o si usted llama al arquitecto y le dice mire eh, me acabo de dar cuenta que moviste el eje B ¿por qué lo desplazaste? bueno ya se ponen de acuerdo en su proceso supongamos que después de ellos después de que dos haya, ellos dos hayan conversado sí definitivamente se necesita que ese eje B se desplace entonces digo aceptar la diferencia y aplicar bueno Sí, pero no voy a aceptar el cambio. Entonces la vuelvo a cargar. Creo que no era. Disculpe. Te digo que no. Y la abro. mandó el aviso de nuevo aceptar me voy a a colaborar voy a hacer la revisión de lo que está pasando lo toco miro que está entonces me muestra aquí aquí me aparecen todas las cosas que han ido cambiando lo que sea no entonces yo le digo no yo no quiero aplazar esa información ¿no? Yo lo que quiero es modificar la rejilla. Y le digo aplicar. Cuando yo le digo aplicar, mire qué pasó con el eje que yo estaba supervisando. Fue y se desplazó hasta la posición del nuevo eje B. Aplicar. Ahora, y aceptar. ¿Cuándo decido yo hacer ese tipo de cambios? ¿O cuándo decido tomar eso? Pues después de haber hablado con el arquitecto. Pues, a mí me he puesto de acuerdo con él porque hizo el cambio, ¿no? Okay. Dime. A mí no me sale el letrero que, que usted dice <risa> eh, cuando uno recién abre el, el, 
el, el proyecto que dice que sí. pasó algo en el otro proyecto, no me sale ese letrero. Ahora, te hago, nada, okay? te hago una pregunta. Mm, te hago una pregunta. Cuando, cuando estabas en planta y tocas el eje, tocas el eje, ¿te aparece este rayito? ¿En el estructural? Sí, estando en el estructural. Porque miren muchachos, ojo. Cada vez que yo toque un eje y ese eje está siendo supervisado, le tiene que aparecer ese quiebre. Si ese quiebre no aparece es porque el eje no está siendo supervisado. Me explico. Si yo tratara de tocar el eje A', el eje A', pues no me deja. Porque el eje A' en ningún momento, en ningún momento, le he dicho yo que me lo copie en este proyecto, que me lo copie en este proyecto, y mucho menos que lo supervise. Entonces, por eso si yo tratara de tocar el A', no me, no me deja, me coge todo el conjunto. Porque es que ese A' es del modelo arquitectónico. Si yo quisiera tener ese A', en el modelo estructural tendría que copiarlo y supervisarlo entonces cómo lo hago Le digo copiar y supervisar seleccionar el vínculo toco el vínculo le digo que quiero copiar como es uno solito lo toco y cuando lo toco le aparece el rayito ¿sí? el quiebre listo ya lo copié y ya lo estoy supervisando finalizar si yo me salgo ya del proyecto y, al, y guardo salvo, sí, que guarde y el arquitecto va y abre su proyecto y le da por coger el, el muro y correrlo y correr también el eje lo corrió, lo desplazó guardó la información del arquitecto me salgo del plano arquitectónico abro el plano estructural me tiene que salir un aviso acá donde me dice, mire, hay un ejemplar que fue movido, que necesita coordinación digo, ah, Profe, pero en ese caso es estamos como hablando del mismo equipo entonces, pero eso tendría que mandarse como por correo, entonces tendría que enviarle los dos archivos o como eso lo podemos ver en ese momento en el mismo equipo pero cuando lo mandemos a otro a otro computador, eso, ¿cómo cuando... se vería eso Sí. Para que mandar los archivos. Ah, despacio. Entonces pasan dos cosas ahí. Si usted no tiene un Dropbox o un sitio central de donde comparta la información, pues sí, efectivamente tendrás que mandar el archivo por, por un email. Y si le mandas el archivo por un email, pues él cuando lo, lo vincula, digamos que me lo mandaste a mí, yo soy el estructura y soy el arquitectónico. Tú me lo envías por correo, yo lo bajé. Yo lo vinculé a mi archivo a mi estructural y usted mañana llega y me envía el mismo me dice de Ferrey ahí, ahí te lo envío de nuevo que le hice unos cambios Entonces yo voy, yo lo descargo de mi correo se supone que debe tener el mismo nombre es cuando lo descargo pues reemplazo el que ya el viejito cuando reemplazo el viejito y abro el estructural que yo estoy viendo pues automáticamente él va a decir mire ese con el que yo me estoy comparando tuvo cambios que el, que es el mensaje que te está dando acá el problema es que si usted lo va a estar mandando por correo, pues tenés que tener una estructura de, organizada como, como cuando mandas tu información y cuáles son los, los archivos que envías, porque si no se te volvió un despelote que sí me lo mandaste, que no me lo mandaste, que, que te mandé el actualizado. Entonces, por eso se supone que eso tiene que estar en un, un CD, en un, un, un punto central de, en un punto común de datos. Y un punto común de datos puede ser Revy, un, digo, puede ser Dropbox, o, o, o un Autodesk 360, o un Project Wise, alguno de, las, alguno de los sitios, o un Collaborate, hey, alguno de los sitios que, que ofrecen este servicio. Para poder que no, no estarme preocupando que si ya lo envió, que no lo envió. Ahora, si no lo tengo, pues hay una cosa que se llama un, un, docu, un B, un Building Specification Ay, se me olvidó el nombre um, Building Business, ah no, un Business Specification Protocol y ahí se dice 
si los archivos son enviados por correos, deberán ser enviados a tal hora, los días tal. Después de, esta, después de este horario se considera que la, la información está actualizada y, hay, y obviamente hay el compromiso de todas las personas para que la información lo envíen el día que es y a la hora que es para, ir, para evitarse problemas de que, que el archivo sí era o no era. Pero todo eso hay que coordinarlo y eso, es, eso siempre se deja en un documento que se llama un B. Building, building Specification Protocol. Que es el documento que administra el BIM Manager o el coordinador de, de BIM. Hasta ahí vamos, muchachos. Señor. Ok, ahora, cuando uno tiene cuando uno tiene un entorno común de datos, pues hay unas herramientas mmm, como Nightboard que le dejan poner a uno notas sobre las cosas. Y y cuando tú pones la nota sobre las cosas o sobre el archivo tú le puedes decir que es quien es el responsable de ese archivo y, y que le tenga un mensaje automáticamente sin necesidad de preocuparse de que le llegó o no le llegó simplemente decir que el fulanito ya le llega entonces si yo pongo el responsable ya le va a llegar a esa persona sin necesidad de que yo le diga mire, te envío un correo, revíselo no, es más, queda el registro si él lo abrió o no lo abrió y, 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 y le puedes hacer un seguimiento a todo el proceso profe, una pregunta dale o sea, usted está ahí en el estructural, ¿verdad? sí y en el estructural usted le está mostrando los muros a mí no me muestra los muros ok, puede pasar que le digas aquí que cambia de disciplina de pronto está solo en el estructural ok ah, sí, efectivamente, disciplina estructura Sí, lo que pasa es que por defecto de estructural arranca en disciplina de estructura porque es una estructural. Entonces se supone que lo que yo debo visualizar con mayor fuerza es la parte que tiene que ver con la estructura. Eh, bien. Ya, vamos a ir muchachos. Perfecto. Bueno, entonces mire que yo hice un cambio en el eje A', en el arquitectónico. Y aquí, pues, me lo muestra. Me muestra que yo copié y me muestra el original del modelo, del arquitecto. Entonces, cuando yo me voy a gestionar, a colaborar, y le digo que quiero revisar qué pasa, y lo toco, entonces me dice, mire, hay un, hay un, un elemento que fue desplazado. Entonces ya, ¿qué quiere hacer con él? Si lo quiere aplazar, o sea, digamos, dejar, dejarlo así como quedó, y aquí pongo un comentario de, de revisar después o se, se debe hablar con el arquitecto o lo que sea. Ese sería un mensaje muy decente. Bueno, pero pues... Eh, <ríe> ya, ya, Al que el madrazo, ¿no? Pues, decentemente. Y, o oh, simplemente usted viene acá y, y acepta el cambio y apunta. Sí. Ahora, cuando estamos trabajando en entornos colaborativos, estas cosas que yo estoy haciendo acá, eh, agregan una columna más, que es, el, que es el responsable. Y cuando yo digo que el responsable es el, es el arquitecto tal, a ese man le llega un mensaje diciendo, mire, en, pasó esto y esto, y este es el comentario. Y, y, yo, y se puede ver cuando si lo revisó, si no lo revisó, si, si qué hizo, pues, como tal. Porque el objetivo de un entorno común de datos es eso, que pues minimizar la posibilidad de, que, de que, se, que la información sea redundante y no estar mandando mensajes y mensajes, porque el problema de mandar mensajes y mensajes es que la información se pierde, se vuelve un teléfono roto. Entonces ya aquí yo ya decido qué hacer, después de hablar con él, ah no, pues definitivamente sí hay que mover esa a esta, entonces le digo que lo quiero modificar, le voy a aplicar, él automáticamente lo modifica, yo no tengo que preocuparme cuánto lo movió ni no, simplemente le digo aplicar y él ya él lo pone en la posición que tiene que ser. Preguntas sobre eso, muchachos. ¿Se me enredaron? Bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos luchando. Listo. Segundo, eh, ¿qué pudieron? Eh, bueno, ya estando acá en el arquitecto, ya estando acá en el estructural pues pasan varias cosas, ¿no? Eh, si yo me voy a planta, 
si yo me voy aquí a planta, digamos, digamos a planta nivel 1, pues en la estructura ya puede empezar acá a, a dibujar su información. Como ya tiene el proyecto, ya tiene aquí los ejes, que era lo que le importa, porque normalmente lo que le importa a él son los ejes y las alturas. Entonces ya él puede coger el, este modelo, coger el modelo, eh, nos podemos ir a, a gestionar, eh, gestionar vínculos. Y cuando yo lo selecciono acá, porque no me Entonces, lo toquemoslo acá y lo ocultamos. Lo puedo seleccionar, ese vínculo, y lo puedo ocultar. Lo oculto en la vista. Ya ese modelo ahí no me estorba, entonces ya como estructura yo vengo y digo, bueno, necesito montar una estructura. Esa estructura, me disculpan que, que la vaya a hacer metálica. La voy a hacer metálica porque no tengo casa de herrero, cuchillo de palo, no bajé las familias. Entonces la voy a hacer metálica. Entonces cuando yo le digo que quiero hacer una columna, él aparece una metálica por defecto le voy a decir que esa columna va a ir en altura y como es estructural él me activa una, una opción que se llama en, en rejilla que lo habíamos visto por allá en las primeras clases cuando yo le digo que en rejilla y selecciono todas las rejillas toda la retícula pues él automáticamente le monta las columnas a todas ¿verdad? a todas se las montó en las intersecciones si yo lo, ahora, si usted no está viendo las columnas, si las está viendo así muy gruesas, le da TL y ya las ve delgaditas pero si así no le parece bien, pues le dice que se lo muestre en, en medio y ya la ve más detalladita y si usted va y la mira en tres dimensiones pues efectivamente sobre ese elemento mire, aquí ya montó unas columnas aquí estamos viendo ahora, eh, si me molesta el modelo arquitectónico pues ya lo puedo ocultar, lo oculto por ahora aquí en esta vista para poder trabajar con estos elementos y por qué no me preocupa haberlo ocultado porque yo ya sé que estos elementos están en la retícula sobre, la, sobre los ejes que son y como estos niveles fueron los que copié con respecto al, al arquitectónico pues yo ya sé que si lo miro en una alzada me voy a dar cuenta cómo está con respecto a los niveles Ahora, no me aparece aquí, pues entonces dígale que se lo muestre en medio. Ahí ya lo podemos ver. Ah, estas columnas me quedaron muy bajitas con respecto a la losa. Entonces yo ya puedo jugar con ellas y empezar a decirle, mire, es que usted tiene que conectar con el nivel 2. Y ella tú, automáticamente se sube con el, hacia el nivel 2. Sí, ya, yo ya empiezo a jugar. Ah, bueno, algo pasó acá. Porque tomo... Como... Y el base, pero ah, ya sé que me pasó. Bueno, es un error. Por... No, pues, Dime, hay otra forma de poder sacar el recuadro azul del, del proyecto. Es que a veces es como incómodo que uno no lo encuentra. Eh... Acercarlo, acercarlo y se desaparece y vuelve. Y... No, cuál es la jugada y tocar es uno de los elementos que sean de él. No, no necesariamente, mira que si yo lo miro. Bueno, yo aquí lo oculté, para que lo vuelvo a activar. Ya lo encontré. Pero siempre es. ¿No hay un atajo por ahí con el teclado? Mm, que conozca, no. Que conozca, no. Bueno. Yo creo que no era eso. Listo. Ahora, ¿qué error cometí yo acá? Voy a mostrarles qué error cometí. Voy a borrar un momentico las columnas para que vean un detalle. Cuando usted le dice columna, arquitectónico, columna estructural, aquí por defecto sale en profundidad. Tiene que estar en altura. Y aquí tiene que estar conectado con el nivel que a usted le interesa. Y ya cuando usted las pone, cuando usted las pone, pues ahí sí le tienen que salir, le tienen que salir bien todas. ¿De acuerdo? Se salen bien, ¿sí? Porque a veces, si, eh, como ellas por defecto vienen, que crezcan hacia abajo, al crecer hacia abajo, pues le da, lo, le da una cosa contraria a la que usted desea. 
¿Qué pasa cuando ya tengo estructura aquí metálica? Pues yo puedo poner vigas, una viga metálica hasta de, una, de este hasta este. Entonces, me voy al nivel número 2. Aquí me está mostrando el modelo. Entonces, puedo mirar dos cosas. Primero, puedo fijarme qué disciplina me está mostrando. Me explico. Bueno, coordinación. Si aquí le digo muestre estructural, ya me oculta la parte arquitectónica, porque solamente estoy diciendo que me muestra estructural. Y si aquí le digo que me lo muestre en un nivel medio y no alcanzo a ver, alcanzo a ver, pues juega lo mismo que hicimos en el arquitectónico. Juega con los niveles del pure range. Rango de vista. Y voy a decirle que mi rango de vista sea negativo. ¿Se acuerdan que le damos negativo? Menos, menos, punto, menos uno. Menos uno. Por darle un valor cualquiera. Y ya ahí veo los elementos, ¿sí? Y ahí me aparecen los elementos como tal. Como ya me aparecen los elementos como tal, pues yo ya le puedo decir, vea, hágame una, una estructura, hágame una viga. Y esa viga va de aquí hasta, puede ir hasta el otro lado. Y él hace la viga ahí. Y después dice, hágame una viga acá. Que va de aquí hasta el lado de acá. Ahora, las vigas nunca se pegan porque por defecto en construcción les dejan una, les dejan una pequeña luz aquí por dilatación de calores, por la pega, bueno, por todo lo que se maneja estructuralmente ahí, ¿de acuerdo? Ahora, si usted quisiera que pegara, pues se puede hacer que pegue. Pero juega, eso se juega con albura ahí en construcción. Si lo miro en tres dimensiones, pues ya veo que ahí aparecen las vigas en la posición donde la estoy marcando. También en tres dimensiones podría marcarle mi viga. Voy a ver si lo deja poner aquí. Y ahí me la bueno, se me pone el aire. No puede ir en plan. Junto la viga. Y monto la viga. Listo. ¿Pudieron montar las vigas, muchachos? ¿Las vigas y las columnas? Ahora, como yo ya estoy trabajando sobre los ejes, pues a mí no me preocupa que me desfase o no me desfase, porque yo estoy trabajando sobre los ejes que me facilitó el arquitecto. Pero no me lo facilitó por teléfono, no me dijo cuánto era la distancia, sino que simplemente me entregó el modelo. Yo con ese modelo tomé eso como referencia. Entonces la posibilidad de que yo me equivoque, pues se aleja bastante. Porque no, yo no estoy digitando las distancias, estoy tomando como guía ese arquitectónico. Y, y sin embargo aquí también lo, lo tengo para poderlo visualizar. Si algo. Bueno, voy a mostrarles una cosita más aquí en ese arquitectónico. Y con eso abandonamos la, la parte estructural y nos vamos a la parte de de tu emotion ¿cómo les puede? ¿pudieron instalarlo? todos callados no, no sé no, no. bueno, listo de todas maneras en el video les va a quedar lo, el proceso de tu emotion eh, pues yo lo voy a hacer un poco más lento pues para que lo vayan mirando y, y me van preguntando profe, ya, pues ya, ya descargaste las últimas dos clases esas de más que no las he visto por ahí pues no sabría decirte por qué no las ves porque Todas las clases están subidas. Ah, yo te muestro. YouTube. A la 11. Ah, YouTube. Y en YouTube me meto a FG Learning. Y en FG Learning me meto en Reddit. Y vamos a ver qué aparece acá. Clase 13, clase Hola, soy 11, Patricio Beseo y soy ilustrador. He realizado ilustración editorial para más de 30 libros infantiles y cientos de revistas. Y Además, si he participado bien. en desarrollo visual para un capítulo la de la, 13 la última. 
Algo que disfruto mucho es el diseño de personajes. Sí, sí, no, acá Me gusta en, empezar con formas videos, básicas porque ellas son las que dictan el aspecto video, y personalidad de mi creación. Después utilizo sí, mi no, intuición para cabeza, que el personaje video, actúe y cuente su, su historia a través de los detalles. En este curso de doméstica aprenderás a utilizar las líneas y las formas de... Video. Entonces mira, aquí está clase 13, clase 12, clase 11, clase 10, clase 9, clase 8, clase 7, clase 6. Eh, la 4 fue la que se borró, pero la integré con varias cosas. Clase 5, clase 3, clase 4, mira, aquí está. Clase 2 y clase, 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 clase 1. Están los 13 videos. No sé por qué decís que no, que no lo ves o no lo encontrás. Ah, ok, pues gracias. Bueno. Eh, listo, muchachos. Eh, les decía que iba a mostrar el último pedacito acá en la parte estructural. Todos ubican que es una cercha. Sí, sí. Claro. Ok. Entonces miren el, 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 lo que voy a hacer. Me voy a ir a, a piso 2. Y aquí en piso 2 le voy a decir que quiero hacer una viga en celosía. Viga en celosía. Ah, me están cargadas. Qué belleza. No tengo familias. Mm. Ah, mal. En inglés, ¿cómo sería? Trush. Eh, trush, sí. Eh, ¿Puedes compartir el tuyo? Yo, te, yo le voy diciendo con el tuyo, por favor. Tampoco la tengo. Eh, ¿quién, ¿Quién de pronto tiene, cuando le dicen... Eh, vale, viga reticulada recta esa, esa, estándar? Da, da, eh, ah, pero tú no tienes la pantalla para compartirla. ¿Quién de, ¿Quién de pronto quiere compartir la pantalla? Yo le voy diciendo. Al, ¿Se puede arreglar? A, ¿Alguno? ¿Alguno que comparta la pantalla? No, no, nunca ha sido examen. No les da pena compartir la pantalla, no puede ser. No me da descarga uno. Eh, hay que meterse a. Hay que decirle reinstalar al, al Revi y, y seleccionar las familias. En las diapositivas tengo los pasos. Escala. Ninguno, ninguno animó a compartir la pantalla. Uy, que muchachos son duros, no puede ser. Está que yo voy a regañón, pues. Pero me estoy intentando entrar acá para poder ir. Ay, lo veo bien, gracias. Pues está un poquito lento, se tomó mucho y me dejó. ¿No dejó muerto? No, lleno de virus este computador. Pero qué raro, porque yo, tu emotion no, no va a ninguna página en especial. Simplemente la página de Epic Games, directamente la de ellos. Pero, bro, desde que, lo instal, desde que intenté instalarlo, porque no lo terminé de instalar, no, no se me borró este computador. Pues este, ese, se, es que me, ese se me hace raro porque, como te digo, va directamente a una página oficial que es la de ellos y, y, y ya, es una página oficial, no es una página de cualquier man por ahí que que haya subido cosas bueno tranquilo eh, bueno eh... Ah, ya. Bueno, les voy a quedar. Pero hagamos una cosa. Yo les hago un videito de ese pedacito y se los, y se los comparto. Ya sea un video 15 o algo así. Para que no queden en el aire ese comentario que les iba a hacer. Bueno, entonces vamos a mirar la parte de, de Twin Motion que, que tiene bastante telita para cortarle. Eh, no me lo manejo de arriba abajo. Quisiera manejármelo de arriba abajo, pero, pero todavía no. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para tu Motion? Eh, voy a coger un modelo. En este caso voy a coger el modelo con que hemos hecho los recorridos y las animaciones, ¿no? Con ese modelito voy a trabajar.
Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando usted monta tu Emotion, él le monta un menú en Revit. Solo funciona hasta Revit 2020. Todavía no funciona en Revit 2021. Solo en, hasta 2020. Entonces, usted debe bajar de acuerdo a la versión que tenga de Revit, ¿no? Cuando eh, yo estoy dentro de un proyecto en Revit y le hago clic en ese icono, en ese, en ese menú, me salen tres posibles opciones. Consultar en tu Emotion, ajuste y exportación. El primerito, el primer icono, consultar en tu Emotion, pues de una vez me abre tu Emotion. Entonces yo le digo, la voy a hacer clic en esa opción. Y tú, él me despliega aquí eh, la opción de tu Emotion. Siempre y cuando obviamente lo haya instalado. Entonces cuando usted entra a tu Emotion, eh, él le pregunta que si usted va a abrir un proyecto que ya exista o que si es un nuevo proyecto. Como es la primera vez que lo vamos a hacer, pues es un nuevo proyecto. Selecciono New Project y le vamos a decir OK. Cuando le digo eso, él me saca acá eh, una pantalla de bienvenida y me dice pues cómo, cómo se navega en tu Emotion que con las flechas puedo irme moviendo hacia adelante o hacia atrás o con las letras hacer la, la misma secuencia de las flechas y si le hundo Q o E me permite ir hacia arriba o hacia abajo o si hundo las flechas hacia arriba o hacia abajo puedo desplazarme hacia arriba o hacia abajo y que con el botón derecho del mouse puedo hacer un paneo y que cuando le hundo la tecla chip puedo hacer orbitar o sea lo mismo que hacer. pero esa navegación que me está mostrando es la de tu emotion pero si usted ya está muy familiarizado con la navegación de Revit, pues simplemente le hace clic aquí y usted que escoge eh, con qué navegación está familiarizado. Ah, no, la que yo conozco mejor es la de Revit. Entonces escoge la de Revit. Y cierra la ventanita. Cuando usted cierra la ventanita, él hace un proceso de sincronización. En el, mire que automáticamente pues va y se trae el proyecto, ahora dependerá de la máquina que usted tenga, pues que responda más rápido o, o más lento, ¿de acuerdo? Mire que él trae el proyecto, cuando me trae el proyecto, pues yo con la ruedita hacia adelante, me puedo acercar, hay unos elementos, hay unos elementos, que, los, que se, si ustedes se acuerdan en el video, eran unos, eran, eran unos, unos RPC de unas personas ahí puestas, y él automáticamente lo reemplazó por unos RPC con personas en movimiento. ¿Sí? Medios suicidas, están saliendo sí, del sí, proyecto. Ahí ya vemos que le hacemos a ellos. Y, y ya automáticamente, pues cogió y algunos materiales los colocó. Mire que el vidrio, como tal, ya tiene vidrio. Este tiene un color. Esta pared tiene. Esta pared, pues tiene otro material. ¿De acuerdo? Y todas las cosas del proyecto, pues les colocó los materiales con que venía de, de Revit. Entonces, si yo en Revit ya los traigo con materiales, pues él me respeta algunos materiales acá. Obviamente los mejora, porque acá se ve mucho mejor ya la presentación de los materiales. Con la tecla chip y la ruedita del medio, como estoy haciendo navegación de, de Revit, es lo mismo que hacía en Revit, orbito, ¿no? Con la ruedita del medio hundida, pues paneo, ya sea para arriba o para abajo, paneo como tal. Y con el chip, pues, por situación en el este. Con la, con el enter del mouse, puedo como girarme en el proyecto, girar pues para donde quiera mirar. Mire que ya me da un realismo bastante, bastante bueno. Listo. Eso en cuanto a, a la parte pues de cómo veo yo el proyecto. Él por fuera me monta un fondo, un fondo, fondo con unos edificios. No le he encontrado eh, cómo... Él me deja cambiar este fondo. Lo que no le he encontrado es cómo puedo poner el que yo quiera. Cuando uno va acá a Settings, en Settings, um, Location, si Settings, Location, 
y en location vamos a background en background y les cojo picture me aparecen ya unos fondos predeterminados si yo le digo que son montañas pues observe que que el fondo se cambió por montañas de acuerdo Esto hace un, un círculo con montaña como tal bueno sigamos acá Bueno, ¿qué otra cosa sucede? Vamos a ver. No he podido encontrar, es, es muy lento el proceso de, de movimiento con el mouse, no sé por qué. Eh, no he encontrado es con qué acelerar. El acercamiento lo hace lento, lo hace muy lento. He buscado ya varias soluciones, pero no he podido encontrar cómo acelera el proceso de acercarme a la figura más bien un proceso lento o como un zoom un zoom del objeto pero bueno listo entonces ya volvimos aquí ¿Qué tenemos dentro de él así va a grosso modo cuando usted va a, a este menú de acá hay una flechita que hay una flechita y cuando usted le hace clic en la flechita, él le despliega una serie de librerías. Dentro de esas librerías vamos a mirar algo que tenga que ver con materiales. Si yo voy a materiales y le digo por ejemplo stone, piedra, aquí me aparece una serie de materiales y observen lo siguiente. Me voy a acercar a este muro. Y simplemente yo cojo a este señor y lo arrastro y lo suelto sobre él. Y mire que ya aplicó el espacato. Ya aplicó ese espacato sobre ese elemento. Y ese muro quedó con ese espacato. Ahora, ese espacato que yo acabo de aplicar eh, puede pasar que esté pequeño o esté grande. Entonces, como lo acabo de aplicar, si yo me vengo acá a esta opción donde dice Scale, Scale, y hago un clic sostenido y muevo la barra hacia arriba mire que empieza a cambiar el tamaño el tamaño del espacato y ya usted decide qué tan grande o qué tan pequeño lo quiere visualizar sí, es muy interactivo mostrarnos ahí el, el cambio del elemento lo mismo puedo hacer sobre bueno, esto, esto. Esto. mire que donde lo suelte, donde me acerque y lo suelte coge el material coge inmediatamente el material este material ya es un poco más realista porque pues aplica las opciones de boom y lo mismo como acabé de aplicar ese si me voy a escala me empiezo a moverme pues yo puedo cambiar qué tan pequeña o qué tan grande pues es el tamaño del material Vamos hasta ahí, muchachos. Ahí lo chévere era que ustedes hubieran podido instalar el, el Twin Motion pues, para que lo. Profe, si yo Profe, quiero insertar un material, si yo tengo un material para insertar. Eh, no, no lo Fuera de los que hay. No, no lo he hecho. No lo he hecho. No lo he ensayado. No sabría decírtelo. O sea. Oh. Lo que te habla de Twin Motion es lo que lo que he cacharreado estos últimos días porque no, no es la herramienta con que trabajaba. Porque hacía mucho, hacía como, como un año por ahí lo había cacharreado un, para una capacitación y ahorita lo, me tocó volverlo a, a cacharrear para la capacitación de unos arquitectos. Pero no, como no es mi herramienta del día a día, no, pues no, lo man, no, no manejo todas las cosas. Trataré de mostrarles trataré de mostrarles todo lo que pues lo que distingo y darles la idea de lo que yo he tenido en cuenta para que me dé 
pero no, no la manejo a, a 100%. Bueno, entonces, eh, eso en cuanto a los materiales que, que nos está mostrando el AI. Cuando usted, mire que él, él explica aquí la paleta de materiales, pero si dentro de eso, si ya no es Stone, pues yo le puedo dar barrita arriba. Y, y aquí aparecen pues otra serie de... Ah, que vamos a madera, a concreto. Y aquí dentro de concreto, pues, él mismo es una, una previsual. Dice que aquí la previsual puedo ir viendo el estilo. Entonces lo arrastro sobre el alimento. Y ahí lo puedo ver. Es como un granito pulido. Ustedes buscan el material de los que están ahí. Eh, apuntar el. Si es, si es. Digamos que hoy por la noche que se arregle. Si encuentro lo de poner un nuevo material, pues lo coloco dentro del video cuando lo suba. Pero en este momento no sabría decirte cómo lo. cómo se hace, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos para la parte de adentro de la sala. Aquí miremos el material de, de, de este. Como un granito. Sí. Entonces vamos a cambiarlo. Entonces venimos acá. Buscamos acá en madera. Aquí aparecen varios estilos. Y cuando lo arrastro sobre el elemento, pues automáticamente toma el tamaño. Y ya sabemos que con la opción de escala, pues yo le puedo cambiar el tamaño a la beta, ¿no? Y si pues son fachaletas, pues cada una de las plaquitas, me va mostrando las plaquitas como tal. Eh, manejo también una reflexión. Miren el, el brillo del, del material. Mira que cambia. Qué tan reflectivo es. Ahora esa reflexión pues la vamos a notar mucho más cuando tengamos algún tipo de luz que esté incidiendo sobre el elemento, ¿no? Puedo manejar colores sobre el, o sea, una paleta de colores, cambiar de colores. Mire que se ha poniendo verdoso o azuloso o el color pues que yo escoja, ¿no? Esto es como, como el tinte que yo, que yo aplicaba sobre AutoCAD, que aplicaba un tinte. No lo dejé. Aplicar el material como si le aplicara una tintilla al, al material de acuerdo y pues todos los que estén a todos los que sean el, el mismo elemento pues va a cambiar ahí sus cosas bueno eso en cuanto a la aplicación de los materiales en cuanto al color en cuanto a la reducción y en cuanto a la escala <coughs> Tiene, pues tiene materiales para muchas cosas. Tiene los de techo, miren, varios estilos para la. Eh, se me olvidó el nombre de ese tipo de techo. Eh, en Douglas sí se va a acordar. ¿Cómo es que se llaman los techos que, que vienen forrados con, con tapitas? Chingle. Chingle, gracias. Se me olvida el nombre. Y pues hay varios estilos acá. Hay algunos metálicos, miren. Uno siendo metálico, vamos a ver cómo nos nos va por acá arriba pues ahí me aplicó la lámina como si fuera una lámina de sim ahora queda horizontal entonces qué hago y se supone que él tiene una opción de cuando coja el elemento vamos a ver. de rotación y aquí en rotación, si yo le digo rotar, observen que puedo rotarlo por los 90 grados que se supone debería de, debería de tener ahí. No se ha a escribir el paso. Entonces ya puedo, ya puedo poner el material en el sentido que me interesa, ¿de acuerdo? ¿Qué hice para poder llegar a, a ese punto de rotación? Pues cuando yo aplique el material, yo aplique el material, 
eh, aquí en la opción donde dice scale también hay una opción que dice more entonces cuando me meto la opción de more este me permite hacer rotaciones y hacer hacer rotaciones o movimiento en ejes voy a escalarlo para que sea un poco más grande digamos que este pero voy a mover y aquí me permite rotar y digamos que ya está en el sentido en que lo necesito, ¿de acuerdo? mire que estos materiales pues dan bastante realismo ¿no? Él como tal no tiene la forma ondulada pero pues el material sí la tiene entonces da la sensación de que era una, era una cubierta plana ¿no? y se lo aplica pues a todo el elemento ¿alguna pregunta está ahí? ¿hay tejas? Y ya juego con la teja esa teja juego con la escala y ahí juego con la rotación y ya cuando yo miro mi techo pues no me mato la cabeza porque aunque uno en rey también lo puede hacer no genera el, genera una familia y esa familia dice que la repita n veces si lo hace pero pues obviamente el dibujo le va a quedar más pesado y a esta distancia haciendo un render del proyecto pues de sobra da la sensación de que de que la teja tiene ondulada o sea es muy práctico no es bastante sencillo el, el, el proceso de manejarlo y aplicar este en cuanto a los ejes pues lo que me permite es desplazarlo desplazarlo con respecto a un eje de, Mire que yo me voy moviendo, si es que como me mueven las tejas arriba, me, me permite desplazarlo con respecto al eje X o me, me permite desplazarlo con respecto al eje Y. Pues, ahí, sobre todo, pues para in, indicar el punto de terminación de acá, porque pues no debería terminar con, con, con la mitad de una tejita, debería terminar con la, con la, con la, con la teja completa. Ahí. Entonces con eso juego con, con el material como tal. Eh, si el material, aunque ya de por sí el material viene con un, con un buen tamaño, pues para, para el aplicado, ¿no? vamos a poner una piedrita por acá. Voy a mirar ese mármol. Bueno, vamos acá con el que está en que la mano con el que mano y juego con la escala ¿Sí? Entonces es muy fácil cuadrarlo para ir viendo cómo va a caer el no, bueno, se lo cacharreo después. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? De, ninguno, ninguno pudo instalar el, el Remotion. Yo creía que lo había instalado, profe, pero mira que ahorita que fui a... A cargarlo. O no sé si... Si no lo estoy, ¿se puede repetir así a, a, a vos ¿cómo fue, que lo, cómo fue que ingresó? Sí. ¿Abrió el proyecto normal de, de...? Estoy en Revy y estando en Revy simplemente voy a Twinmotion y aquí le digo consultar en Twinmotion. Yo sí lo estoy haciendo y cuando le digo consultar me abre el, como un pantallazo y me dice que no está instalado. Ah. Y ahí de instalarlo pero ya me manda otra página y ya es como lo que pasa es que cuando voy a instalar el, cuando voy a instalar el Twinmotion él, él descarga pues todo el proceso de Twinmotion o sea es que hay que instalar dos cosas hay que instalar el API el API para Revy y el Twinmotion entonces sí me hizo falta algo sí porque es que una revisa. cosa es el API que, que monta los iconos acá y otra cosa es el cuando abre ya este 
abre este, la verdad, esta ventana, que es donde, donde podemos aplicar las cosas y lo que estoy tratando pues como de mostrarles. Bueno, pues les seguiré mostrando ahí pues para que para que se hagan a la idea y lo, y lo cacharreen, porque miren que miren que es bastante, no me pide tanta máquina, observen que este proyectico pues no es que sea muy grande, pero tampoco es tan pequeño, pero movilizarlo como lo estoy movilizando y aplicar los materiales ahí en, en directo y ver que queda, pues que se ve bien, que queda adecuado, es muy rápido, ¿no? Bastante rápido. ¿Listo? Bueno. Ahora, mmm, lo mismo aplica, bueno, que aplique, pues, un, vamos a aplicar un ladrillo por acá. Aquí tenemos una serie de ladrillos. Hay varios estilos de ladrillos, ¿no? Entonces, usted simplemente busca el estilo de ladrillo. Ahorita que está envejecido, que lo están utilizando mucho para, para dar acabados. Vamos a suponer que de pronto, acá en la sala. Vamos a ponerle ese verde en un narillito en acabado. Y cambiamos la escala. Listo. Entonces mire que pues da una, da una muy buena presentación como tal. ¿sí? Bueno. Entonces, muy rápido. Y, muy, y bastante rápido. ¿sí? Listo, ya tengo hasta ahí, ya tengo. Pues ya más o menos son, ustedes tienen una idea de, de aplicar materiales dentro de los que él tiene ahí. Ahora, si yo tengo un material y quisiera tomarlo, digamos que este no sé cuál es, pues aquí tiene un goterito. Y cuando yo le hago play ahí, él toma ese material. Uno está cambiando, a ver por qué. Tenemos gotero. Cambiamos los cuatro materiales. Es que no se puede. Tenemos gotero. Eh, para que no me quiso cambiar. Estoy en un material de vidrio. Tenemos gotero. Debería tomar, no sé por qué no quiso tomar. Bueno, aplicamos alguno de los de vidrio, ya que me metí aquí lo de vidrio. Entonces, lo mismo, simplemente mire que cuando yo arrastro el material sobre el elemento, uno como palizado, si ven el, el, la presentación, ya usted escoge pues qué, qué tipo de vidrio le va a poner ahí, dentro de los que le muestra acá. Tiene bastante estilo. Aquí lo apliqué este sobre el vídeo de adelante. Sí. Ok. Eso en cuanto a los materiales. Acá encontramos... Vamos a ver, como la que es un, un cuero. Un cuero. Y vamos a aplicar este rojo sobre este. Y le voy a decir que este es más grandecito. Pues miren el, la presentación que me da sobre el modelo. Tiene unos materiales, pues para mí, bien definidos. Aunque pues yo no me dedico a hacer render, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con aplicaciones del, del este, colores y reflexión. ¿Qué otra cosa puede pasar con, o qué otras cosas podemos hacer con, 
un free motion entonces eh, podemos jugar con los diferentes puntos de vista con los diferentes puntos de vista con respecto al proyecto me explico cierro aquí para que me explique la, la visualización y acá me aparece un ojito en la parte derecha me apareció un ojo sobre ese ojito si yo le hago clic sobre el ojo él me va a permitir visualizar diferentes cosas con respecto al proyecto entonces aquí donde está la casita que son vistas view si yo le hago clic en la vista aparecen las posibles combinaciones de la vista yo le digo top entonces me muestra la casa desde arriba me la muestro desde arriba si yo voy a vista y le digo derecha pues me muestra el proyecto desde la derecha y así sucesivamente yo aquí puedo jugar con las vistas predeterminadas de acuerdo a la frontal o pues la, la isométrica como perspectiva como tal entonces con eso rápidamente puedo cambiar entre las vistas Bueno, ¿qué más podemos hacer con el proyecto fuera de, cambiar, fuera de cambiar el punto de vista como tal? Si yo quisiera eh, apagar algunos elementos o, o ocultarlos, pues, porque me interesa, digamos que yo quisiera ocultar este techo. Entonces, aquí hay una, eh, cuando yo toco un elemento, acá hay una flechita que no está muy visible. Cuando le hacemos clic en esa flechita, vemos toda la estructura del proyecto, toda la raíz del proyecto todos los elementos que fueron importados desde Revy hacia acá entonces si yo toco alguno de ellos automáticamente él se posiciona sobre él entonces me dice que, es, que yo escogí el SG Metal Panel Roof si ahí le quito el ojito, le apago el ojito es como si hubiera apagado esa capa entonces observen que los elementos que estaban con respecto a ese ya pues no los visualizo, ¿no? Entonces, no si no tocar el elemento que le interesa a uno y decirle que no lo quiere visualizar y él oculta ese elemento, ¿de acuerdo? Como en ese muro. Si es que ahí mismo oculta ese elemento. Ahora, ¿qué tantas cosas os oculte? Pues dependerá de cómo, qué tan fraccionado yo tenía mi elemento cuando lo, lo, lo dibujé o lo elaboré en Revit, ¿no? O sea, ahí manda la parada ese tipo de cosas. Entonces yo ya con eso puedo controlar, controlar la visual del elemento, ya sea tocándolo como tal, o simplemente, miren aquí las puertitas, las puertas delanteras. ¿Se acuerdan que esas puertas nacen de un curtain? Un curtain wall. Entonces pues, esta de toda la clasificación del de las familias que fuimos nosotros importando en Revi, ¿no? Los eh, muros, los wall, eh... Entonces, cuando tú te pones en las vistas, esas vistas las podemos extraer como render o solamente para visualizar en el programa. No, todas las vistas que tú todas las vistas que tú quieres de acá las puedes sacar como render ahorita las aplicamos sí yo puedo coger, yo puedo coger cualquier vista de estas y decirle que, es, que esa vista la, la, la voy a sacar para un render ahorita lo hacemos acá eso ya eso sería aquí una exportación ya, ya vamos por allá bueno mmm, Vamos, por ejemplo, a, a traer un elemento. Ahora, pues te, teóricamente los elementos yo los, yo los eh, traje desde Revit, pero él también tiene una librería de elementos que yo puedo utilizar en mi proyecto, que yo puedo colocar acá. O sea, yo a él le puedo decir, por ejemplo, que aquí quiero poner una banca. 
Entonces, ¿qué hago? Pues voy a, esta, a este iconito de acá. Y en este iconito eh, subo de nivel. Y aquí en, librería, en librerías busco objetos. En objetos busco city, ciudad. Y en ciudad está benches. En benches hay una serie de bancas ya predeterminadas que él trae. Y si alguna de estas me gusta, digamos que, que yo voy a traer esta que se llama Bones. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un clic sostenido y me vengo hacia acá. Y él automáticamente detecta las caras de por donde yo pase. Si ves que se alinea con la cara de donde yo pase, entonces yo lo quiero poner ya aquí. Entonces, mire que tú, ahí ya, ahí ya él me la, me la posicionó. Ahora, mmm, sobre esa banquita, eh, ella se alineó con el nivel, por así decirlo, sobre ese piso, si ¿sí ves. Pero, ah, que la banca quedó pequeña, listo. Entonces, yo la toco. Y aquí hay una flechita que dice trasladar, pero dentro de trasladar está escalar. Entonces, me aparecen los tres guismos. Entonces, de, eh, ya yo juego hacia qué lado quiero escalarla. Si yo cojo ese guismo y me desplazo hacia adelante, mira que ya va creciendo en ese, en ese sentido de ese eje. Pero si cojo este otro guismo y me desplazo hacia acá, pues crece en ese otro sentido. Entonces, de esa manera yo puedo, yo puedo controlar, controlar visualmente eh, cuáles van a ser los escalamientos que yo le quiero dar a ese elemento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta, mira. Esta la posiciono acá. Ella ya viene con un tamaño adecuado, pero pues si uno necesita hacerle algo, pues se lo hace, ¿no? Ahora aquí ya lo estoy como volando porque tengo elementos apagados. ¿Dónde tengo los otros elementos apagados? ¿Qué dónde los chivos? Ok, aquí pues la, la mesa me quedó hundida porque ¿qué pasa? Cuando yo arrastré el, el asiento y la mesa, eh, eh, había quitado el piso, ¿no? Y ella, y ella se ella se selecciona o se ubica con respecto al, al elemento. A ver, por favor. Me voy a cargar aquí. Cargue, pues, escala. Quiero escala, quiero mover. No, no, que okay, escala. Bueno, teóricamente debería, debería quedarse aquí el mover. Vamos a ver si traigo de nuevo un elemento que ha activado. Ahí se lo mostró. Oh. Lo quiero mostrar el, el último de mover porque es el que estoy dando. Tiene que hacerle clic bien en la esquinita, muchachos. No coge todo el icono, tiene en la esquinita para que, para que aparezca el menú. Y pues ya le damos a mover, ya simplemente con la flechita podemos desplazar hasta la posición que, 
a ver qué vimos de acuerdo ahora cuando se llama mover pues le aparece el mismo también para todos los sentidos yo puedo mover en ese sentido yo puedo mover en ese sentido o yo puedo mover en Z que usted decide. o cuando usted lo toca en el centro pues ahí sí es libre de moverlo hacia cualquier lado y automáticamente toma toma la cara del elemento por donde se esté desplazando pues yo vengo acá y cuando lo suelto pues me quedo sobre el nivel del piso, ¿de acuerdo? miren que si yo lo arrastro aquí y lo pongo encima de la escalera ya él queda posicionado ahí ahora estando ahí pues si yo lo toco de aquí lo puedo rotar por defecto el de mover trae esa opción ahí que lo toque este punto y lo puedo rotar los grados que yo quiera ahora también existe eh, también existe ahorita lo hacemos también existe el comando rotar como tal ¿no? si yo toco el elemento y llamo aquí rotate pues me aparece la rotación no solamente en un solo plano sino en tres planos viene que si me da por tocar este de acá pues él me lo deja desplazar en ese plano me lo deja rotar en ese plano o si toco este de acá me lo deja rotar en este otro plano entonces existe la rotación en, en cualquiera de los sentidos como tal ¿no? simplemente indicarle sobre qué plano quiero hacer mi rotación ahora pues ahí yo que haría yo jugaría con las vistas para poder ubicar físicamente y... me he buscado bastante el comando alinear acá no lo puede encontrar eh... y listo ahora observen que cuando, cuando yo roto él va como de 5 en 5 si ¿sí? en 5 25, 30, va de 5 en 5 pero si yo necesitara rotarlo mmm, un poco menos tendría que ir aquí a estas rayitas y en estas rayitas escogería preferencias y en preferencias tengo angle en snap y aquí tengo 5 grados yo aquí le escribo un grado y le digo ok pues ya esta rotación de este elemento es de un gradito ¿sí? que ya además no es tan brusca y usted decide pues como cuántos grados quiere como acá Y pues jugaría en la otra pista, me iría frontal, derecha en este caso sería. Esta vista está derecha, hasta la de atrás, de la posterior, de, de la izquierda. Y aquí me iría por este lado, por la parte frontal. Y ahí puedo ver que efectivamente el elemento está bien con respecto, a, con respecto al suelo. Listo, entonces eh, eso es traer pues un elemento, un elemento de los que él tiene ahí. Ahora no solamente existe ese elemento como tal, hay, hay muchos más. Vamos a mirar acá. Vamos a volver aquí que nos lo muestre en simetría. Vamos a traer personas como estas. Entonces, en ese caso vamos a la opción de, de charter. Charter y en Charter eh, aquí aparecen Human Anime Human y aquí hay unas personas entonces si yo le digo por ejemplo que quiero a Emily y la arrastro acá aquí ya me aparece Emily donde la suelto queda el elemento pero yo puedo jugar con, con ella pues desplazándola vamos a ver en el sitio Ahora, Emily vino con una animación ya predeterminada, está hablando por teléfono, pero entonces eh, le podemos hacer varias cosas a Emily. Podemos, por ejemplo, decirle en qué pose va a estar, como, como si estuviera sentada. Desde ahí que está sentada, pues yo podría traerme a Emily para acá, para una de estas marcas que 
traje el proyecto cortarla aquí y posicionarla sobre esta sobre este centro y mira que efectivamente pues parece que vemos que estoy sentadita sobre ah que es que se, la piernita de maestro se está hundiendo ahí contra el elemento pues tóquela y súbala un poquitico ahora recuerden que pues dependiendo del punto de donde usted se para, donde usted esté ubicado, de qué tan detallado está. ¿De acuerdo? Bueno, eh, vamos a traer otro, otra persona ahí. Vamos a traer a Alex. Y Alex como tal, pues viene con una con esa animación, pero yo cuando toco el elemento, aquí aparecen animaciones, entonces eh, vamos a ver aquí donde pone, hablando por el teléfono, aquí está hablando por el teléfono, pero caminando, aquí está tomando algo como tal, hay, hay algunos que traen hasta dancing, traen baile, aquí dancing, entonces se pone, se pone a bailar. Hmm. Entonces ya hay unas una, opciones predeterminadas para todos los elementos que los, realmente eso es un RPC, ¿no? Bueno, hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos. No, profe, todo bien. Ok. Eh, Podemos cambiar algunas cosas en la ropa. Él ya trae unos predeterminados aquí, miren, unos colores predeterminados para la ropa de las personas. Ahora, dependiendo del elemento, el elemento que cojamos, pues, eh, algunos traen, este trae el saco completo. Aquí van una patineta. Uh -huh. Ahí estamos como le hacemos algo de animación a ellos como tal, porque también se le puede hacer. Eh, recomendación, no, porque, pues yo no he podido encontrar, no he podido encontrar. Miren que estos elementos, cuando yo los toco, me activan bien las flechas y yo puedo jugar con ellos en donde los quiero con respecto a mi, a mi proyecto. Pero este señor, que fue el, el, el que él colocó automáticamente, no he podido encontrar cómo deshabilitarle o cómo, no, más que deshabilitarle no, habilitarle que se deje desplazar parece que estuviera bloqueado ahora, ¿cuáles se bloquean? los RPCs que traemos desde desde Revi porque esos eran, esos eran elementos que venían desde Revi y él los cambió por algún elemento de los que él tiene ahí animados incluso mmm, Sí, así le dijera, oh, mira que si yo toco a Alex y le digo suprimir, pues simplemente se borró. Pero si yo toco a este señor que lo cogió ahí, pero trato de decirle suprimir, no, no me lo está permitiendo eliminar. Entonces, ¿yo qué he hecho? No, no me traigo ningún elemento desde Revit, sino que simplemente acá, pues voy a la familia, voy al, a las animaciones y pues pongo los que yo, los que yo quiera tener porque esto sí me lo deja controlar no he podido encontrar puede que haya algún sitio eh, donde pues permita permita controlarlos a ellos de acuerdo y por ejemplo esta chica toca piano bueno pues, eso en cuanto a los elementos eh, también tenemos así como tenemos pues tenemos humanos eh, también hay animales es una serie de animales acá hay inclusive eh, bueno a ver, ahorita ponemos unos peces para que hagamos un, un pequeño laguito ahí Entonces, y pues lo, estos perros si son estáticos si usted toca el elemento y se le activa aquí el menú pues lo que se activa aquí es lo que va a poder hacer con con ese elemento, mire que si yo toco el perrito, pues el perrito no trae, 
no está en ninguna animación. Ni en ningún gratuito. Tampoco. Entonces, pues, lo, eso es como tan, no vienen animados. Simplemente ahí el, el pedacito que le está haciendo ahí. Pero no hay forma de, de cambiarle esa animación como tal. Estos RPCs los venden, uno puede comprar RPCs y cargárselos al proyecto, no sé qué tan costosos sean, y los puede meter en Revit o los puede meter acá en, en esos tipos de programas como tal. Por aquí hay unas maripositas, yo tengo las mariposas, miren que las mariposas empiezan a volar alrededor de donde, de donde yo ponga el elemento. para darle pues, un poco más de realismo a, a lo que estoy realizando las maripositas como tal puedo pues escalarlas entonces al escalarlas pues ahora si las quiero escalar proporcional cojo el cubo del centro y me muevo, cuando me muevo con, con el cubo del centro todas crecen proporcional ¿no? o se reducen proporcionalmente cuando cojo alguno de los guismos pues crecen solo en ese sentido miren la chica por ejemplo. escalar si cojo el guismo crece todo pero si cojo alguno de los puntos solo crece en ese sentido ¿no? ahí sí hay que tener cuidado no irlo a deformar pues, poco, la, lo que se busca es que sea un poco más realista vamos acá ahora Home y dentro de Home pues vamos a encontrar varios objetos de vamos a leer y aquí en el hay un sofá bueno hay uno no hay varios pero yo puedo traer mi sofá para acá ya el sofá viene con un tamaño de cuatro y con una buena presentación Cualquiera de los sofás que traiga, pues no lo va a permitir acá a ubicar. Y lo mismo, los sofás como tal, pues si yo llamo rotar o escalar, pues puedo poner. Ya juego que lo rote en el, en el eje que me interesa. Lo desplazo y lo cojo del centro. Y allá pues puedo acomodarlo donde sea. Eh, preguntas hasta ahí muchachos. Hoy voy a hacer un poquitico más tempranito el break, vamos a hacerlo ahorita. Por acá me están ya rato pidiendo pista. Es 10 minuticos y continuamos, ¿de acuerdo? Bueno, profe, tranquilo.
está hirviendo. Ah, eso está hirviendo. No se vaya a... Oh, no se vaya a, a, a quemar. Bueno. Listo, muchachos. Ok. Bueno, eh, así como hay eso, por ejemplo, podríamos irnos para la cocina. Para la cocina. Y aquí en, en domésticos, a ver, por aquí ha visto una nevera. Ah, ya, cocina. Entonces, acá en las cosas de cocina, eh, pues hay algunas neveras. Bueno, por ejemplo, aquí me la estoy poniendo volteada, pero eso es lo de menos. Ya sabemos que simplemente. Un punto de vista para poderlo ver mejor y, y la cortamos. Mire que cuando él entra a la pared no se, se ve la diferencia. Yo juego con eso. Okay, yo tengo mi, mi nevera en la posición que eh, de pronto la puedo requerir. Hay una de las cenas. Pero bueno, supongamos que se pudiera poner aquí. Se está poniendo microondas. Está. Todas, las, todas las cosas pues se adecuan a la a la cara del elemento que estoy tocando, ¿no? Listo. Papel microondas, pero bueno. Eh, hay, bueno, aquí hay varios elementos que ya ustedes escogerán o mirarán cuál de ellos les puede servir. Tiene que amb ambientar, ambientar el, la casa con los elementos que él trae por defecto, pues es bastante rápido y, y es muy liviano, ¿no? Bastante, bastante liviano y muy realista. Me ¿no? acerco a esta nevera, miren la presentación de las cosas. que está hasta la marca de los botones y todo el cuento ¿sí? entonces es muy real como tal ahora pues estos detalles yo no los vería en un render pero, pero él los trae listo aquí mismo es de las plantas a plantas acá y ya juego yo con esto todo lo que si usted toca el elemento y aquí le aparecen configuraciones para él pues eso podrá ser contra el elemento de acuerdo okay. bueno ahora vamos a mirar eh, de las primitivas qué cosas podemos hacer también con las primitivas 
que nos permite hacer la primitiva son unas figuras básicas unos cubos unos, unos cilindros entonces que pues por ejemplo yo les dije ahora rato bueno ensayamos poner de pronto una piscina o algo así ahora vamos a suponer vamos a suponer que en esta área acá tengo un hueco como tal ese hueco pues yo ya lo he traído hecho ya desde Revit ¿no? y el espacio pues por la forma de la piscina como tal lo único que yo necesitaba de este programa acá era como mapear el material entonces pero como aquí no tengo nada que me representa la piscina digamos que va, voy a poner una esfera de estas redondas una esfera redonda para escalarla para que no sea tan grande Entonces, si a, si a este elemento como tal, yo me voy a, a librerías, a materiales, y en librería busco agua. Él ya trae aquí unos, unos estilos de agua predeterminados. Entonces, yo arrastro este y lo suelto sobre. No me lo cogí ahí. Está muy hundido. Vamos a ver. Sobre el suelto de elemento. A ver. Eh, no quiere mapear él. Ahora si es este elemento solamente o es. O son todos. Objetos primitivos. Traigamos el boss pues. Y a este bol le digo que se escale. Lo escalo en este sentido. Lo escalo en este otro sentido. Y lo pongo en lado. Listo, vamos a poner material, es como para poner, si no molesta para el material. Algo raro paso con el cubo. Lo perdí porque... A ver, ¿qué pasó con el texto? Este es el cubo. A ver, le pongo materiales aquí, antes de bajar. Aquí lo cogió. Bueno, entonces miren que mmm, como tal, pues ahí coge el mar, como si fueran unas bolitas de agua. ¿no? Ahora lo voy a desplazar hacia abajo. Okay, 
jugadores. Ah, es que, ah, ok. Resulta que tengo tengo todo el proyecto hundido. Si lo miro por debajo, observen que el proyecto mmm, está como hundido. Si en la tierra aquí es Revit. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene todo el proyecto así hundido? Por eso es que se mete aquí este, este piso general. Entonces, hay dos opciones. O bajo el piso general. Lo bajo. Bien. Bajo el piso general. O, o puedo ir a la raíz. Eh, Seleccionar todo, todo el proyecto aquí. Cuando toco todo el proyecto aquí y pongo la flechita, pues se mueve todo el conjunto, ¿sí? Listo. Eh, ya pude ver, por eso es que me desaparecía el cubito de la tierra, de la, de la piscina porque lo estaba tapando el suelo general a ese suelo general pues yo le puedo poner un material poner un, una vegetación y esa vegetación que sea un terreno pero... Por todo el baile está muy alto la vegetación, pero si sí es que cago como, como un paso, y este señor lo bajo con respecto a mi proyecto. Ya, ya tendría, digamos, todo un terreno, todo un terreno. Ahora, mmm, si yo no quiero que me pase esto como está pasando aquí, pues yo puedo coger de Revi y y ocultar este elemento que es, que es el, el terreno que cree en Revit y no pues no traerlo o, o pues tocarlo acá y ese terreno ocultarlo pues cuando lo oculto pues ya me queda digamos que el terreno general que es un terreno más plano ya con ese terreno pues ya puedo jugar aquí cuando se desaparece está quedando por debajo yo puedo, ahora teóricamente pues aquí, o, o puedo tenerlo a ras de piso, o puedo bueno, si yo le cambio la escala y lo entierro y ese señor lo muevo así hacia abajo empiezo a jugar con ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pues teóricamente aquí debería tener unas paredes o un hueco que, que lo debería haber hecho desde Revit, ¿no? Acá no he encontrado forma de sustracciones. Puede que las tenga, pero no, no. Digamos que en lo que cacharreo no las he encontrado. Listo, ya tendríamos ahí la... Ahora yo les dije que podíamos montar unos pececitos. A ver qué pasa acá. Sí, yo digo y le digo a él aquí el charter animales y en animales hay algunos peces acá entonces claro que son un tiburón lo que es y juego con él para que quede más abajo y lo puedo enterrar dentro del alimento ¿sí? Listo, ahí tendríamos las primitivas. ¿Qué más podemos tener con respecto a él fuera de primitiva? Ya tenemos escalar, ya tenemos rotación, ya tenemos materiales. Vamos a ubicar el proyecto, el proyecto como tal. O sea, vamos a ubicarle la hora del día, vamos a ubicarle la posición geográfica, el sentido con respecto al norte y, y vamos a colocarle el clima. Entonces... Mmm, antes de eso, vamos a poner una vegetación. 
eso es aquí en vegetación hay unos árboles como tal aquí ya aparecen algunos estilos de árboles si yo llego y lo arrastro él posiciona el árbol y ese árbol observen que cuando yo lo toco pues aquí me aparecen unas características del árbol dentro de esas características del árbol yo puedo jugar con bueno, voy a escalar aquí así escalar el árbol que quiera y aquí me va mostrando la altura que tiene en promedio puedo decirle a él que entre la vegetación vamos a mirar por acá voy a Puedo tener un pasto como tal, entonces si yo eh, pues escojo los estilos de pasto seco o más bien verde, si lo, lo ubico sobre el costo. Entonces um, en esa zona pues tengo un pasto un poco más alto. Ahora con ese pasto yo puedo jugar con el tamaño. Si bien el realismo de los de los materiales así ah, es sí, muy poquito lo que crece. Si bien la diferencia cuando expresa el crecimiento. La densidad es la que no se presenta como la mucho. Bueno, lo otro que puede pasar mmm, si por acá hay una opción que quiero pintar, pintar vegetación voy a traer ahora yo estoy cuando cojo de acá arraso de a uno no pero si yo me traigo para acá este me traigo este me traigo este me traigo diferentes tipos de árboles como tal y me digo paint mmm, y empiezo a hacer esto por aquí pues ya empiezo a pintar alrededor de mi DC va montando pues de, la, de los que traje la combinación de los que traje no entonces puedo ambientar muy rápidamente el sitio bueno qué otra cosa puede pasar acá bueno, ahora sí vamos a hacer la localización ya después de haber puesto algunos algunos árboles son las palomas pues va volando de donde está el punto van volando las palomas listo ahora que sucede si yo me voy aquí a la parte de, 
Contesto. En, conste, en contexto, 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 sí, contexto urban, en contexto, en urban, me aparece el mapa que nosotros ponemos de Google Map. Entonces yo sobre ese mapa yo puedo. Claro, ese es el parche mismo. No, ese no es. Es este de acá que pega. Es en settings, en settings. Localización. Cuando le digo setting localización, me aparece el mapa y aparece la, el, el globito que simboliza la localización. Entonces yo puedo decirle que mi proyecto es en Cali, Colombia. Me acerco acá. Lo digo para Cali. Lo posiciono pues en la zona donde donde se supone tengo mi, pero no le cura la, la gota no le calma mi construcción no, 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 cuando se echa la gota bueno, no le calma casi en todo el centro bueno, entonces con eso lo ubico lo ubico como no, tal calma. en este momento estamos a las 2 del día si yo aquí le digo que empiezo a subirlo Mire que se va oscureciendo porque si lo pongo a las 5 de la mañana, 4, pues no he, no he puesto iluminación. Y con eso voy cambiando la hora del día. Entonces, hasta llegar pues por la noche, ¿no? Como tal. Voy a dejar la hora mmm, tipo 7, más o menos. Ay, que sea medio oscuro ya. Ahora, mmm, fuera de cambiar el día, la ubicación. Cambiar la hora del día, puedo cambiar el mes. ¿En qué mes estoy? Julio, agosto, septiembre. Y observen que él me dice que con respecto a esta casa, el norte está hacia allá, hacia, hacia la parte, digamos que hacia la parte donde está el carro, está como apunta, apuntando el norte. Entonces, eh, si mi norte estuviera digamos que para acá, para donde yo no tengo la piscina, pues entonces yo llego acá y empiezo a desplazarlo y puedo jugar con que el norte esté saliendo por el lado de donde está la piscina, que se oculte por ese lado, ¿de acuerdo? Entonces puedo jugar con en qué posición va a estar el norte con respecto a mi proyecto. Ya les digo por qué lo puse oscurito, porque ahorita me voy a meter a la casa y dentro de la casa voy a poner una iluminación para que se note esa iluminación como tal. Voy a un background. El background ya lo hemos visto que nos permite poner un, unas construcciones como alrededor de, de mi proyecto. De fondo allá como tal. Listo, entonces vamos a mirar lo que les decía de la iluminación. Vamos que voy a... Vamos para la sala otra vez que es, es un punto como central ahí. Bueno, creo que esa sala tiene mucha iluminación. Esta casa tiene bastante, bastante ventanas por donde entra el uno. No necesita cero iluminación. Bueno, vamos a hacerlo acá. Entonces, si yo digo que que mi localización son las, las 8 de la noche, pues acá adentro no tengo mucha iluminación. Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos a, a las librerías, y en las librerías tengo light. En light, pues aparece una serie de, de luces con sus proyecciones, hay unas guías, y digamos que yo la, la arrastro, y yo la puedo posicionar donde quiera de mi proyecto. Se, se ubica sobre la pared, ¿sí? automáticamente se va, se va abriendo la pared. Digamos que la voy a poner acá. Y ahí en ese punto donde la puse, eh, pues tiene mucha iluminación, tiene muchos lúmines. Eh, por eso está como quemada esta zona. Entonces yo puedo, vengo acá y aquí está una, dice que tiene 300 lúmines. 
yo aquí puedo jugar con los lumines y mire que cero lumines y empiezo a dar intensidad a la lámpara y se va comportando pues se abre dependiendo pues de los lumines que yo le coloque digamos que lo voy a dejar con, con 730 lumines ahora mmm, esta atenuación de la luz está muy fuerte o sea, tiene, yo puedo jugar aquí y mermarle la intensidad la, o aumentársela como el cono o disminuírselo mire decirle que tiene poca poca atenuación también puedo jugar eh, si este tipo de luz es una luz cálida o, o una luz fría aquí yo si me voy para una luz fría mira, se ve más blanca pero si me voy para una luz cálida se ve más rojiza o más amarilla Entonces, yo se juega con el tipo de luz que le interesa para esa zona eh, bueno, vamos a separar un poquito más de la pared ahí ya la puse sobre el cielo falso o sobre el techo y me... Yo ya puedo jugar con la iluminación de ese espacio mire, la, mire que la luz que nos mostró es la que nos proyecta aquí con la curva puedo volver a luces y montar un... a veces cuando colocamos las luces indirectas pues ese tipo de luz indirecta a esta iluminación pues si yo meto esta luz sobre sobre una ceniza acá o una cornisa pues ya me da esta sensación de esta luz ahora esa luz pues lo mismo se puede jugar con con la escala y pueden disminuir un poco su tamaño como tal. Sí, no cambiar mucho entonces cambiamos la, la intensidad la longitud bien que se alarga o no se empieza a encoger ya la dejo de tamaño pues que la pues que quede dentro de la cornisa que yo que yo pueda tener ahí en esa posición para jugar con un tipo de luz indirecta y lo mismo el tipo de luz que yo si es cálida o fría o si no es una luz cálida o me voy a una luz <coughs> listo eh, ¿qué más podemos tener en este programa? pues que yo distinga ya pusimos la hora, ya pusimos el mes la orientación ya lo hicimos la imagen de fondo ya está ya pusimos las RPCs, luces eh, bueno, entonces vamos a hacer el proceso de exportar las imágenes cuando preguntaba al compañero de rato eh, cómo hago yo el render de esta imagen como tal o cómo hago un recorrido sobre este, sobre este programa entonces vamos a la parte de acá abajo que es exportación está aquí, media y en la parte de media nos aparece image, panorama, video o presenter voy a decirle que quiero generar una imagen entonces aquí en este punto de vista que yo tengo yo digo generar imagen entonces me aparece esta opción que dice crear imagen, le hago un clic y cuando yo le hago un clic automáticamente se, se toma un pantallazo un pantallazo de lo que yo estaba viendo acá y, y hay una opción de mod donde pues en mod puedo jugar con con lo mismo que hemos visto con la hora, con todo lo que hemos visto ya de configuración de esa, de esa sola fotografía ¿de acuerdo? de esa solo fotografía puedo jugar con todo este, con este tipo de cosas que faltaría cambiarle aquí a la fotografía pues el tamaño como tal ah, entonces me dice que está a 1900 píxel por, por 1080 o la saco a 4k ya yo decido pues, cuál la, o, lo, o la personalizo pues como tal para darle, darle otros tamaños listo digamos que sí voy a por ahora voy a sacarla de ese tamaño voy a dejar la pe pues técnicamente la más básica es esa eh, ya está configurada la forma ya digamos que las luces que yo dejé aquí son las que me interesan no hay problema entonces después de ya tener 
eh, el pantallazo de esa imagen, pues puedo ir creando otra, digamos, puedo decirle que se ubique acá con respecto a esta y vamos que aquí y también tome este pantallazo entonces voy creando todos los todas las todas las esto es como crear las cámaras no todas las diferentes cámaras de mi proyecto vamos a sacar una acá del aquí está muy oscuro entonces pongamos una pequeña luz acá Vamos que ahí me sirve. Tiene mucha, mucha energía. Listo, entonces digamos que esta es la que me interesa como tal, entonces yo vengo y lo mismo, voy aquí a media y en media le digo generar imagen y crear, entonces ya así saqué todas las cámaras, cuando usted se cambia de punto de vista y le hace doble clic a una de las imágenes automáticamente, pues va y te lleva a las diferentes posiciones que, que tú ya tomaste como tal, o sea, es como si cambiaras de cámara, ¿de acuerdo? ya teniendo todas las posiciones que me interesan pues ahora sí digámosle que las genere entonces yo voy aquí a la parte de abajo y le digo que quiero exportar cuando yo le digo que quiero exportar él me pregunta que qué es lo que quiero exportar entonces en este caso son imágenes y cuando me meto imágenes aquí me aparecen todas las imágenes que yo haya, a las cuales yo le haya tomado la fotografía ¿no? solamente voy a sacar una porque acuerde que la estoy sacando de 2000 píxeles es bastante alta entonces selecciono una, o bueno, usted con control puede ir seleccionando las todas, pero yo solamente voy a sacar una, digamos que voy a sacar esta. Él me, eh, me marca acá cuántas tengo seleccionadas, y ya le digo iniciar exportación. Cuando yo le digo iniciar exportación, él me pregunta que en qué carpeta de esta se va a quedar esa imagen. Eh, me dice que seleccionar una carpeta. Considero que aquí tiene una falla el programa porque si yo estoy parado ya dentro de la carpeta donde yo la quiero meter vuelve y me pregunta seleccionar carpeta y no, pues no no está tan lógico Listo. voy a dejarle en esa él empieza a hacer su proceso de realización a pesar de que es una imagen de, de, dos, de 1900 por 1080 que si hacemos una comparación contra AutoCAD o contra o contra el mismo Revi o, o los programas que ustedes han visto con respecto a renderizado pues esa resolución de 1900 es una resolución no tan baja pero mmm, observen que él en el proceso no, no es que sea muy demorado para para poder generar la imagen ahí la está generando pero no se gasta más de dos minutos en, en, en hacer ese tipo de imagen Ahora, obviamente, entre más imágenes seleccione para hacer el render, pues, pues mucho, mucho más tiempo se va, va a invertir para hacer el proceso de la generación de la imagen. Pregunta mientras que eso genera el render ahí, muchachos. Miren que diría yo que muy rápidamente, pues con lo que les estoy mostrando, y con algunas cosas que ustedes puedan cacharrear por su cuenta pues muy rápidamente ustedes pueden presentarle un proyecto con una muy buena presentación a un cliente ¿no? pues por ahora podemos aprovechar el software porque hasta el, hasta el, hasta el 2021 está, está de forma gratuita no, no tengo ni idea cuánto podrán cobrar ya cuando, cuando digamos que lo faciliten al mercado ya no de forma gratuita pero por el desempeño y la facilidad de las cosas que, que nos facilitan digamos que es, podría ser una buena inversión ¿no? preguntas muchachos
todos porque están callados hoy. Estamos nostálgicos. Son tristes, tristes, tristes todos. Es que a la hora que me enseñan esto, mire que ya acabó, mire, no, no gastamos más de dos minutos en ese proceso. Y si yo voy, miro, voy a mis documentos, voy a mis documentos y, y abro la carpeta. Documentos, imágenes, imágenes. Ya, ya la voy a abrir. Aquí la abrí con, con Paint, miren la calidad de la imagen. Si me acerco a ella, miren, miren que miren cuánto ahí estoy al, al 800% en Paint y medio se trata de notar algunas algunos pinceladas, pero, pero en general la calidad de la imagen es, es muy buena. Sí, sí, queda muy bien, profe. Ahora, yo la saqué a 2000, ¿no? Pero usted la va a sacar a 4000 o más. O sea, en tan poco tiempo con, con, con la resolución que le dije que sacara, pues me parece que es muy, muy buena calidad. Listo. Esa es, una, esa es la forma de, de, de renderizar del programa como tal. Ahora mmm, vamos a generar un pequeño video. Un pequeño video. Entonces, para generar un video, por ejemplo, nosotros hicimos un video caminando desde acá, desde el, desde el carrito. Entonces, podríamos decirle a él que, que digamos que se pare aquí. Entonces, si yo estoy parado acá y me voy a la opción de, de media, y en media le digo video, crear un video y le digo crear un clip él me toma esa fotografía de ahí donde estoy en esa posición ya yo llego acá, me desplazo se, se me interesa y digamos que aquí tomo otro clip Ahora, observen que tiene un más a la derecha y tiene un más a la izquierda. Si yo le hago clic al más a la derecha, me agrega el nuevo clic a la derecha. O sea, asume que es continuidad de ese. Con la flechita yo me puedo ir desplazando hacia adelante o hacia atrás. Me moviendo acá con las flechas. Digamos que va a llegar hasta donde esta persona. Y entremos acá, que ya lo hemos hecho en la otra, en la otra secuencia. Hasta, hasta aquí. Y ahí de pronto tomo otro clip. Ahora... Voy a aportar un sol en mi cuerpo acá. Me voy con otro clip acá. Bajo hasta este escalón, más o menos. Aquí tomo otro clip. Con otro clip. Entonces, si yo me paro en la primera y le doy aquí un play, pues puedo ver que hago ese recorrido por allá. Bueno, ahí me golpeé contra el árbol. Que iba a ser pura barraca y entré acá. Entonces puedo hacer el recorrido, como ahí ya lo voy ajustando, lo voy ajustando. Pues lamentablemente no muestra un pub de la ruta, solamente están estos clics. Ya tendría yo que. Si yo me paro en algún clic como este, por ejemplo, y aquí hago algún, algún cambiecito o alguna cosa, y como que hago esto así, pues le digo que actualice y ya, que recapture. Y cuando vuelvo acá y le digo play, 
pues voy actualizando tío, voy, a, voy a quitar ligeramente ese árbol voy actualizando la entrada acá ¿sí? listo entonces acá yo no quiero que en este que me golpeé contra el árbol quiero que esté más hacia acá y aquí esté más para acá ¿sí? que reactualice que capture y ya cuando me paro en este y le doy play pues ya no me acerco tanto el árbol si ¿sí? O sea, ya usted toca que ir cuadrando, pues, con respecto a lo que está mirando. En esta, en esta de acá, aquí digamos que me voy más para acá. Voy más para acá. Y aquí me meto hacia acá. Ahí ya por aquí, más o menos por aquí reconfiguro listo, entonces digo acá y entonces él hace su proceso y ya uno lo va ajustando pues con tiempo y todo el cuento entonces si, es, si ese así como quedó me interesa pues yo ya me voy acá a exportar y dentro de exportar le digo que yo quiero sacar ese video entonces me lo selecciono y le digo que inicie la exportación no lo voy a hacer ahora porque nos quedaría ahí haciendo el proceso de, de ese render pero simplemente decirle ahí y él ya, él ya le va a generar el, el AVI ahora, aquí en More usted puede configurarle algunas cosas el formato, jugar con algunas resoluciones y le configurando algunas cositas, ¿de acuerdo? Eh, y por último, por último para mostrarles es este panorama panorama te va a permitir hacer una imagen eh, 360, una imagen 360 de tu de donde tú estés, me explico voy a parar aquí, por ejemplo en la mitad de toda esta sala eh, esa sala le voy a eh, voy a ajustar el settings voy aquí y acá le digo mi localización y voy a cambiar la hora del día que no sea que estemos más de día listo entonces qué sucede si yo voy acá y acá le digo que quiero hacer una panorámica eh, las fotos que ustedes encuentran en, en google map y hay algunas cámaras que llaman 360 pues te permite tomar unas fotografías en 360 grados y tú puedes después en, en facebook o en algunos programas puedes visualizar la fotografía mirarla por cualquier lado porque la cámara te toma los 360 grados o lo que hizo Google también o en Facebook la puedes girar para donde sea aquí también puedes hacer ese mismo proceso si yo le digo que quiero hacer un panorama me pregunta que de qué yo le digo que lo voy a crear automáticamente me toma esta fotografía me voy a exportar le digo que quiero exportar el panorama le digo que es esta y le digo que, que empiece a exportarla me va a preguntar que cómo se va a llamar me va a llamar final y le voy a enter eh, la ruta de acceso no existe aquí selecciono la carpeta y él empieza a exportarla eh, después de que se exporte esa imagen queda como una imagen 360 ya vamos a mirar qué sucede con una imagen 360 cuando usted no tiene un visualizador existen varios bueno, una opción es que la suba a Facebook y en Facebook pues se la muestra ya 360. La otra opción es que usted baje a su programa Google, eh, Google Strip y ese Google Strip te permite ver la fotografía de 360 o también te deja tomar fotografías con tu celular y hacer pues una fotografía 360 grados. Eh, o, o la que les voy a mostrar acá es que usted descargue un, un plugin a, a, Google, a Google Chrome un plugin eh, que le monta un visualizado se llama Google eh, Google de 
Who would be well? Se llama. Se llama BR Chrome. BR Chrome. Cuando usted monta el, el plugin en, en, en Chrome, uno que se llama BR Chrome, ese plugin te va a permitir ver fotografías de 360 grados, como lo vamos a hacer ahorita acá. Entonces, mmm, dejemos que termine esta acá. Yo ya he tomado otra antes. Si yo me paso a, a, a Google Chrome y en Google Chrome le digo a él una nueva pestaña, una nueva pestaña. Cuando usted monta el plugin BR, le, se le montan estas gafitas, BR Viewers, estas gafitas. Eso indica que ese, que ese plugin está montado. Por acá yo tengo en mis imágenes aquí voy a mostrarle una, una imagen como se ve una imagen 360 sin tener un visualizador así se ve una imagen 360 sin un visualizador se ven como unas esferas y, y, la, y la imagen como toda abierta miren que es la cocina lo del los butaquitos del comedor, la columna que había ahí y, y esta es el, la mesa que, que estaba por acá en el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta imagen 360, yo la miro en un visualizador de, de 360, va a suceder lo siguiente. Si yo le hago clic a las gafitas, o si yo cojo la imagen y la arrastro hacia Google Chrome y la suelto, él, él me, me la está mostrando todavía sin 360, pero cuando le hago clic a la gafita, así, me sale este botón que dice que si lo quiero cargar en el visualizador, le digo que sí, que lo cargue, y cuando lo cargo en el visualizador, todos están viendo mi, mi Google Chrome, ok, no. me, sale esta, este, me sale esta pantallita donde dice arrastre aquí la, la fotografía, entonces vuelvo y la arrastro pero la suelto sobre este cuadrito cuando la suelto sobre ese cuadrito él, él la interpreta mire que la empieza a cargar y ya la interpreta como una imagen 360 y como esa es una imagen 360 pues yo estando en el navegador la puedo ver por, por cualquier lado con respecto al sitio donde yo estaba parado entonces como yo tomé la fotografía en la cocina una imagen una 360 en la cocina Miren que aquí ya me aparece el proyecto, si, si ven el proyecto acá, y si yo empiezo a rotarme, miren, eh, yo puedo rotarme para cualquier lado con respecto al proyecto, y la puedo mirar por los 360 grados, por eso se llama una fotografía 360, ¿Sí ven? yo puedo rotarla, y aquí lo estoy haciendo en el navegador, no, no la estoy haciendo en un programa especial ni nada de eso, entonces yo le puedo mandar al cliente unas, unas fotografías 360, de los diferentes sitios que importantes que yo quiero mostrarle o, o lo que yo le estoy realzando y, el, y efectivamente él, pues él podrá ver su, su proyecto. Okay. Una consulta. Eh, en, ese, en ese sitio que nos mandaste de micro, ¿es utilizado para poder descargar ese Trimotion? Mm. Para poder... No, ojo, Nitro no tiene nada que ver con Trimotion. Entonces, ¿ese Nitro para qué es? Que Nitro es, el, es un programa que te permite leer PDFs, te permite editar PDFs, te permite pegar PDFs y te monta una impresora para PDF. Que nosotros, yo las compartí sobre todo por la, por la impresora. Porque cuando tú vayas a Revit y le digas imprimir, imprimir aquí puedas escoger la impresora que se llama nitro y cuando tú escoges la impresora que se llama nitro pues ya vas a configurar escoges el tamaño de papel que te interesa le pones el zoom al 100% le dices seleccionar y escoges los planos que tú quieres imprimir y ¿Ya? le das a aceptar y ya eso se va se van todos 
Pero se dan para crear los Se, crean PDF, se, se vuelven para... PDF, sí. Perfecto, la gente me la duda que tenía cómo convertir. Ah, pues es que eso, eso, eso fue lo que vimos la clase pasada. Al, al, principi al principio. Bueno, eh, preguntas, muchachos. Ahí les di un panorama, un panorama general de, pues de lo que conozco de tu emotion. Eh, digamos que con lo que les mostré es que me he defendido para, para hacer algunas cosas o algunas capacitaciones mm, creería yo que más que suficiente para que ustedes lo puedan cacharrear y, o, o tengan pues la idea de que, de que eso existe y la última parte de las fotografías 360 pues van a permitir a ustedes poder enviar al cliente una información como fotografía, como fotografía sin necesidad de que se les quede con el proyecto las cosas. No sé qué preguntas tengan hasta ahí. No, profe, ninguna. Vale, muy Por mi parte. Bueno, muchachos, entonces la idea, la idea entonces, la, la, dos, la próxima clase es, nos vamos con, en el orden de lista, porque pues, si alguno me escribe hasta hasta antes del hasta antes de la próxima clase que es el martes pues cambio cambiamos el orden si no nos vamos con el orden de la lista para para que hagamos las presentaciones eh, más o menos son siete grupos eh, siete grupos se, serían partidos en dos casi serían tres grupos un, una clase y cuatro en la, en la otra clase Significa que tiene una hora el grupo para poder hacer el, el proceso de lo que quiere contar. Eh, si por casualidad el grupo lo hace muy rápido y, y seguimos con el otro y seguimos con el otro, pues hay dos alternativas. Digamos que barrimos los tres primeros grupos rápidamente. Eh, el cuarto grupo, pues ya a esas alturas del paseo, todos deben de tener ya su proyecto todo listo o este fin de semana debería quedar listo, lo que significa que para el martes teóricamente todo lo deben de tener, entonces pues si los grupos digamos que barremos ese mismo día todos los grupos, eh, podemos mirar algunas otras cosas en la última clase, si no lo barremos como ha sido la experiencia, que se ha ido el tiempo y no, 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 no se ha barrido todos los grupos en una sola clase, eh, pues seguimos en, en lo, que ya está, lo que ya está definido. Y bueno, no siendo más por hoy, espero que espero este diplomado haya cumplido con sus expectativas. Claro que sí. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el, nos vemos el martes para, para que ustedes muestren las cosas que han logrado hacer. Y, y... Profe, ¿y entonces los externos en qué creen que los externos los externos pues los externos podrían presentar el proyecto también pues para que muestren que hicieron y lo que pasa es que el, el mostrar el proyecto también es un es un muy buen feedback para, para los compañeros porque cuando ustedes están presentando el proyecto hay veces alucen algunas problemáticas que, que, que se les presentaron y cómo le pudieron dar solución a eso y, y eso es un es un muy buen, una, una muy buena retroalimentación para, para los demás, porque el problema que tengo yo no es el mismo que, que pudo haber tenido otro. Y ese tipo de comentarios de que ah, a mí me pasó tal cosa y yo lo pude solucionar con esto, o yo aquí lo escalé, o yo aquí lo roté, eh, pues es un conocimiento que no se lo ofrece sino la experiencia, la del cacharreo. Listo muchachos, feliz noche entonces. Que estén bien, hasta luego. Que descansen. Gracias, bye, bye. profe.